Bonsoir tout le monde. Monsieur le secrétaire permanent de l'AIMF, je voudrais vous apporter le salut du ministre gouverneur et le salut fraternel d'Abidjan. Ville numérique et agriculture. Abidjan, environ 6 millions d'habitants. Et après avoir traversé une longue période de crise militaro-civile, Abidjan, la capitale économique, se trouve aujourd'hui exposée aux effets néfastes de diverses crises. L'accélération et la croissance démographique, les changements climatiques, le réchauffement climatique, érosion, inondation torrentielle. La crise sanitaire à coronavirus et enfin la crise électorale. Cette crise à fort impact humanitaire se prolonge de plus en plus et appelle à adopter des politiques adéquates avec l'humain au centre des préoccupations et des approches stratégiques de plus en plus modernes et innovantes. L'alimentation apparaît comme le nœud gordien de toutes ces sortes, ces sortes de crises. Dès 2011, au sorti de la crise post-électorale de 2010, le décide autonome d'Abidjan a lancé deux programmes prioritaires d'approvisionnement de la capitale économique à travers le projet d'installation des jeunes des villages pour le développement d'une agriculture périurbaine avec l'appui de la NADER, qui est l'Agence nationale d'appui au développement rural, et le projet d'assistance aux femmes des villages du district autonome d'Abidjan pour la production du manioc et sa transformation à la tiki et son insertion dans son circuit moderne de commercialisation. Si cette crise sanitaire actuelle, avec le confinement d'Abidjan, à relever l'intérêt et l'importance de renforcer l'approvisionnement de la capitale économique à partir des zones périurbaines, elle a aussi dévoilé les limites de l'alimentation des populations urbaines en cas de crise récurrente ou durable, mettant gestionnaires de la ville face à de nouvelles problématiques. Le centre incubateur du district d'Abidjan et le prix à la Alassane Ouattara des jeunes entrepreneurs émergents en 2014, avec des résultats des start-up incubés dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation, trace les nouvelles lignes et les solutions aux problématiques de production agricole d'intrants biologiques innovants et contrôle de la qualité de la production agricole agroalimentaire. Soumis à ces innovations et aux nouvelles technologies, le potentiel de l'agriculture vivrière en milieu périurbain d'Abidjan connaît déjà une explosion de valeur. Si l'appui institutionnel est structuré et renforcé, l'impact des innovations, notamment numériques, sera visible sur l'autosuffisance alimentaire des millions d'Abidjanais pour faire émerger une nouvelle race d'exploitation agricole et un nouveau modèle d'agro-business. Avec l'exploitation de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire et du mobile backing, les difficultés qui aggravaient la fracture numérique et le cloisonnement des marchés et sites d'échange s'estompent de plus en plus face à l'ingéniosité des start-up. Les résultats des start-up retenus pour cet atelier seront certainement un éloquent témoignage de belles perspectives qui s'ouvrent à la politique d'alimentation urbaine dans les districts d'Abidjan. Ces, ces expériences nous apparaissent utiles, valorisées et à démontrer le niveau de responsabilité. Notre capital économique dans les services aux populations sur l'alimentation. 
Certes, quelques difficultés vont résider dans l'organisation de modes d'accès des masses populaires aux infrastructures et d'autres outils technologiques. Ces difficultés devraient être résorbées par la collectivité territoriale pour créer la synergie entre les couches les plus défavorables et éloigner les milieux urbains et les nouveaux entrepreneurs de l'ère du numérique. C'est l'ambition de cette ceinture verte autour d'Abidjan dont nous projetons la création à travers des sites cultivés selon les références écologiques et économiques pour en faire des outils d'atteinte de l'ODD sur des zones marchandes, de rencontre entre territoires et ruraux et les producteurs présents ou éloignés. Une fois encore, Abidjan, avec son gouverneur, dit merci au secrétaire permanent pour sa vision de nous permettre de nous reposer, positionner sur ces questions qui donnent la vie, qui contribuent au meilleur de nos populations. Merci et que toutes ces résolutions qui sortiront de cet atelier pourront à nouveau enrichir et orienter les décideurs que nous sommes. Merci. Merci, merci, Monsieur le Gouverneur, et, et bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas, je vais pas abuser de votre temps, mais je voudrais faire deux remarques. Euh, D'abord, avec cet atelier sur le numérique et l'alimentation de la ville, euh, je voudrais qu'on commence à aborder la question du lien entre frugalité et numérique. Il s'agit de savoir comment produire, comment vendre, comment gérer des chaînes de valeur, comment engager les consommateurs, favoriser l'hypercollaboration pour atteindre des objectifs de sobriété. Et cette sobriété est trop souvent réduite à des tâches fonctionnelles, c'est-à-dire pourquoi nous devons commencer à nous engager dans cette réflexion et montrer comment on peut utiliser le numérique comme un vrai levier stratégique en matière d'alimentation. Alors l'agriculture à cet égard, elle est en pointe partout dans le monde. Et cela pour deux motifs. D'abord, parce que les agriculteurs sont isolés et parce que les consommateurs, qui pour l'essentiel sont dans les villes, veulent de la traçabilité. Et l'enjeu est la collaboration grâce au numérique et grâce aux plateformes. Ce sont elles qui fourniront des données agrométéo qui permettront d'anticiper l'arrivée des maladies et de réaliser les traitements phytosanitaires les plus adaptés au moment opportun. Et avec cet agriculteur, avec cette agriculture, pardon, l'agriculteur peut produire, peut réduire son impact environnemental. Donc, l'enjeu numéro un, selon, selon nous, l'enjeu numéro un, ce n'est pas la technologie en elle-même, mais plutôt la formation et la collaboration. Quant à la ville, à l'autre bout de la chaîne, où se développe un, un contexte de défiance, de méfiance vis-à-vis -vis de tout ce qu'on lui offre en alimentation, il y a de nouvelles applications qui guident les consommateurs vers des produits toujours plus sains en fonction de leur composition ou de leur apport nutritionnel. Euh, mesdames, avec le bio, avec le végétal, le sourcing, c'est-à-dire l'origine du produit, sa traçabilité, le clean label, avec des produits débarrassés des ingrédients suspects ou non souhaités, et surtout le faire soi-même, qui est très à la mode maintenant pour les consommateurs les plus méfiants à l'égard des produits industriels. Ça, c'est ma première remarque. Il y en a une seconde. Au-delà de cette nécessité de prendre en compte l'évolution de la consommation urbaine, notamment au Nord, il y a cette deuxième réponse qui doit apporter le, que doit apporter le numérique. Comment assurer la sécurité alimentaire des grandes villes des pays du Sud alors qu'elles ne cessent de croître sous la pression démographique et que le changement climatique s'intensifie et que la concurrence internationale le marché de l'oreille alimentaire n'a jamais été aussi fort. Euh, pour, pour mémoire, en 2015, sept ans après les émeutes de la faim, euh, qui avaient embrasé plusieurs grandes villes du monde, à la suite de la flambée des prix des denrées alimentaires, il y avait une centaine de maires euh, qui signaient un pacte appelé le pacte de Milan en Italie pour promouvoir des politiques publiques capables de relever ce défi d'une alimentation urbaine et durable. Et il y a un an, à Montpellier, ils se sont réunis pour la cinquième édition 
de, donc de ce pacte de Montréal. Et, et ce fut l'occasion de, de, de faire le bilan des actions engagées, de partager les bonnes pratiques. Au Sud, qu'est-ce que nous devons constater Au Sud, nous devons constater d'abord que la révolution du supermarché n'a pas lieu, notamment en Afrique. Et ce qui domine, c'est le marché traditionnel. C'est le lieu privilégié où viennent s'approvisionner les habitants, notamment les plus pauvres, mais aussi les classes moyennes. Euh, et, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, la raison de coût, mais aussi parce que ce, ce système paraît encore le mieux adapté à un tissu urbain très distendu, où les infrastructures de transport, les éléments d'équipement spécialisés sont peu développés. Les habitants aussi consomment des aliments produits par l'agriculture urbaine. Et, et, et urbaine et périurbaine, en, partie des, des, en particulier des produits qui sont très périssables. Et maintenir cette activité est un défi pour les autorités locales face à la pression croissante que s'exerce sur le foncier urbain. Donc, l'agriculture est au cœur du développement pour répondre aux attentes des villes, notamment en matière d'investissement. Euh, l'agriculture arrive toujours en queue de peloton en ce qui concerne les investissements. C'est donc l'un des domaines dans lequel on a besoin d'innovation. Et là, les innovations se font de plus en dire, mais euh, où elles sont de plus en plus difficiles à satisfaire. Donc, un développement intelligent placerait l'agriculture en première ligne. Or, quel meilleur modèle pour que cette structuration se fasse au moindre coût et couvre le plus grand nombre d'agriculteurs périurbains qui sont essentiellement familiaux que la mise en place d'un système de plateforme qui permette à l'ensemble des acteurs de partager la même information pour bénéficier ensuite des biens et services adaptés à leur développement. Donc cette démarche qui est généralisée à une filière complète met les petits agriculteurs urbains au cœur du dispositif. Il s'agit en effet de leur donner accès à une chaîne de valeur formelle du secteur qui les concerne et structurée ainsi, l'ensemble de l'écosystème, au travers de la mise en place de ces plateformes, dont le financement, et c'est très clair, sera assuré entre autres par les volumes financiers qu'elles vont générer, qui transitent par ces plateformes et par la monétisation des données générées. Euh, voilà les deux, les deux remarques que je voulais faire en, en introduction. Et mesdames, messieurs, je vous souhaite un bon colloque. Merci. Merci. Euh, on va enfin maintenant laisser la parole à, 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 à Blaise pour nous parler du coup de, des innovations à, dans le district de Roubavou. Bonjour. Je crois que vous, vous m'entendez. Oui, je vous entends. Ok, merci. Euh, comme c'est dit, je suis Blaise Harimana, euh, directeur de la planification en district de Rubavu, c'est Rwanda. Euh, c'est une ville où c'est un district qui, qui a à peu près 403 000 habitants, euh, avec une densité d'au de, de, de moins 1040 habitants par kilomètre carré, euh, voisine de Goma dans la République du Congo. On va vous partager un peu euh, l'expérience de Rubavo en matière de l'agriculture euh, qui, qui a fait la promotion du numérique en utilisant un système qui s'appelle Mungani. C'est quelque chose que je peux expliquer euh, comme des fertilisants subsidiés par l'État euh, qui facilitent les agriculteurs que ce soit grand, moyen, petit agriculteur qui, dans l'augmentation la, de, de la production. Au fait, euh, au Rwanda, depuis 2007, le 14 septembre, le gouvernement a voté un programme qu'on appelle CIP en anglais, Crop Intensification Program. C'est un programme d'intensification de, des cultures. Et ce programme a, avait trois à cinq points essentiels. Il, il y a la consolidation des terres arabes. Je crois que vous pouvez aider à, oui. à faire avancer les, 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 la présentation. Euh, 
Et, et les piliers du programme sont euh, la consolidation des terres arables. Continuons encore. Ouais. C'est la, la, la carte administrative de Delbavo. Euh, ah, ah, C'est là où nous sommes. Il y a la consolidation des terres arables et la promotion de l'utilisation des engrais chimiques et organiques et faciliter les proximités près des agriculteurs. Il y a la promotion des services de vulgarisation agricole auprès des agriculteurs. Il y a aussi la promo, promouvoir la gestion de la, de la production, ainsi que la promotion des techniques de délégation et mécanisation. C'est ça, euh, les cinq piliers. Ici, on va, euh, on va développer au moins euh, le pilier numéro 2, qui est euh, la promotion des, de faciliter les agriculteurs à, à avoir les, les engrais pour augmenter la production. Au fait, euh, il y a les littératures ainsi que les travaux qu'on qu peut amener même sur le terrain en agronomie. Et la production est facteur de au moins trois choses. Il y a la terre, il y a les, 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 la main d'œuvre, ainsi que eh, ce qu'on appelle input, ou bien ce qu'on met, que ce soit les, 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 les seeds, ou bien les, les, euh, quelque chose comme les, les plantures, ainsi que, ainsi que les, les engrais. Euh, la partie qu'on va développer ici concerne l'engrais chimique en tant que facteur d'augmentation de, de, de la production euh, et comment le gouvernement du Rwanda a, a pu mettre en œuvre un programme qui peut faciliter ce flux de, de, de produits fertilisants, mais en utilisant le, le numérique. Euh, en fait, depuis euh, l'an 2017, euh, il y, a, il, y a, il y avait quand même un peu avoir des, des problèmes liés au, à, à l'élaboration des listes des, des agriculteurs, la commande des engrais, la commercialisation, ainsi de suite, la gestion des stocks, ainsi de suite. C'est un programme que le gouvernement injecte plus, plus ou moins 10 milliards par an. 10 milliards, on peut estimer à, à je crois, 10 millions d'euros, bien de, de dollars américains, quelque chose comme ça. Euh, il y avait quelque chose qui n'allait qui, qui pas en ce qui concerne la, la gestion de, de cette chaîne de valeur. Et après euh, le constat de ces, de ces problèmes, euh, le gouvernement a mis euh, en œuvre ce, ce système que je vais développer ici, qui s'appelle Smart Munganire. Euh, depuis 2017, il y a l'Agence rwandaise de, 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 de promotion de l'agriculture qui est, qui, qui, qui est, je crois, à la tête de, de tout. Ce, ce, cette chaîne de valeur. Il y a aussi le, le secteur privé, représenté par la Banque de Kigali, ainsi que eh, les privés en, en ICT, qui se sont mis ensemble et ont développé le Smart Hungan que je vous parle ici. En fait, c'est un système euh, qui, qui aide un agriculteur soi-même. Euh, il, il va s'enregistrer, il va enregistrer ses, ses, ses parcelles, il va enregistrer euh, la taille de, 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 la, de la parcelle, la quantité, donc le système va lui proposer quantité, la quantité des engrais qu'il a, qu a besoin pour produire dans son agriculture. Après ça, euh, je crois, depuis 2017, on a, on a intégré l'identification de tous les Rwandais possédant les parcelles. On a fait un link ou un lien avec l'identification de chaque population ici au Rwanda. Et 2018, on a initié le programme et on a, on a commencé à, à former les agents qui, qui, qui devraient vulgariser ça. Et puis, euh, depuis 2018, le programme a été instruit euh, via la, les restrictions du ministre de l'Agriculture. Euh, et donc, ça a commencé à apporter ses fruits au niveau du Rwanda. Et à, avec le concours de, de la Banque de Kigali, on a initié une autre chose qui est liée à ce matin qui s'appelle ECOFI. On peut, on peut appeler ça comme porte-monnaie. Euh, et donc, si un agriculteur de, du bon fond là-bas veut avoir un agricole, il peut, à travers son téléphone, initier la demande et à, à, à avoir ça approuvé et passer directement la commande via son téléphone. Euh, et donc, il y, a, il y a, si on connaît la présentation, il y a la chaîne de, de, de distribution en avant, de, depuis, depuis l'avant-apparition de Smart Munganire. Je crois que vous pouvez continuer avec la présentation, s'il vous plaît. Um, oui, c'est ça, mais ça, c'était avant. Mais on va, on va entrer dans ce qu'on appelle Smart Munganire. 
Aha. Maintenant, vous regardez les systèmes d'application que je disais euh, ici euh, avant. Il y a aussi mobile order processing application, on appelle MOPA. C'est aussi euh, la continuité de Smart Munganide qui a fait que euh, actuellement, l'agriculteur au Rwanda peut, avec, après son inscription ou son enregistrement, de passer la commande des engrais chimiques, payer et les commerçants des engrais là, peuvent faire fier leur stock, passer les commandes aux distributeurs et ainsi de suite. Et donc, euh, depuis son apparition, Actuellement, 1,5 million d'agriculteurs sont enregistrés. Il y a 1,6 million, plus de 1,6 million parcelles enregistrées. Et, et, et ici, on peut vous, a, vous informer qu'on n'a pas besoin d'être client d'une telle compagnie de télécommunication. Les deux compagnies agréées au Rwanda sont autorisées à travailler avec les agriculteurs à travers ce, ce smart Maintenant, euh, on est à sa phase d'extension, de, comment planifier la production, ainsi que le link ou bien le lien entre les agriculteurs et le marché après la production. J'ai parlé un peu à ce qui concerne ECOFI. ECOFI, c'est le porte-monnaie, comme je, je, je parlais euh, si tôt. Euh, donc, il y a trois principaux euh, promoteurs de, de Smart Human au Rwanda. Il y a l'agriculteur, il y a le vendeur des engrais chimiques, il y a les distributeurs, mais au-dessus, il y a le gouvernement, il y a les, les villes comme le nôtre, le Bavo, euh, qui chapeautent, qui, qui suit de près euh, l'évolution de l'acceptabilité au niveau des agriculteurs. Euh, même si tout ça passait bien, il y a l'impact que nous voyons, mais il y a quand même quelques difficultés à signaler ici. Uh, pour que s'il y a par hasard quelqu'un qui veut peut-être avoir des informations uh, supplémentaires, il ne, faut pas, uh, il ne faut pas confondre à ce qu'on va dire que c'est un programme tout parfait. Non, ce n'est pas tout parfait, mais il y a quand même quelque chose de positif qui a été uh, amené par l'initiation de ce programme. Parmi les, les difficultés qu'on a déjà inventoriées, il y a, il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas de smartphone. Euh, et donc, pour, pour qu'on on, on travaille avec le système là, il faut, il faut le téléphone. Et comment on, 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 est, on, on monte les escaliers à envoyer quelque chose qu'on a besoin, il y a quand même là où on a besoin de smartphone. Lorsque vous êtes, par exemple, un commercial au cœur des engrais, là où vous devez passer les commandes, vous devez gérer les stocks, ainsi de suite, là, vous allez vous aurez besoin de, de smartphone. Il y a quelques barres là où on n'a pas euh, de connexion de téléphone, je crois que c'est quelques 2-3% de la surface rwandaise, mais même si c'est 0.5, c'est quelque chose qui n'est pas euh, moindre au niveau de la production agricole. Il y a aussi la capacité de manipulation des outils euh, informatiques, comme les téléphones, et ainsi de suite. Et donc, toutes ces, ces difficultés-là, il y a les, les agences spécialisées au niveau du Rwanda qui s'en occupent. Et on a l'espoir que d'ici euh, juin, l'année prochaine, tout ça sera résolu et on entrera dans les autres phases de la promotion du Smart Mungani. Euh, S'agissant de l'expérience euh, locale de l'organisation, il y a les chiffres ici, à, à l'écran, je crois que vous voyez. On, a, on avait en, en 2017 plus de 50 000 agriculteurs qui, qui s'étaient enregistrés. Euh, il y a, en collaboration avec la Banque de Kigali, euh, en tout cas, euh, tous les, les agro les sources des commerciales, les, les commerçants des engrais chimiques locaux ici, sont enregistrés et, et sont opérationnels avec le, le système Smart Munga euh, En 2019, au moins plus de 85 000 agriculteurs sont enregistrés. Et on estime 170 000 agriculteurs par an qui, sont, qui, qui, qui utilisent le les, 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 les smart mungani pour acheter les, les engrais chimiques qu'ils en ont besoin. Euh, et puis, euh, ce qu'on peut dire, actuellement, la, la fraude dans le fruit des, des engrais chimiques n'existe plus à cause de ça. Parce que vous voyez, il y, a, il y a beaucoup de, de, 
de fonds que le gouvernement injecte là-bas. Et donc, il y a, chaque fois, il y avait des tentatives de fraude et ainsi de suite. Actuellement, impossible à cause de, de, de ce software qui, qui, qui facilite la vérification et ainsi de suite. Il y a actuellement, il n'y a, a, a aucun agriculteur qui peut manquer comment trouver les fonds pour acheter les engrais chimiques à utiliser dans, dans la production agricole. Parce qu'à travers son téléphone, il peut demander le crédit et puis il, il va trouver le crédit et acheter des engrais chimiques. Et donc, pas, pas, pas de question de, 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 de voir, de voir quelqu'un qui a manqué, peut-être comment fertiliser sa terre à cause de la manque d'argent euh, relatif. Euh, en concluant, je crois que le temps ne nous appartient pas. Je peux vous dire que euh, notre gouvernement, notre euh, district de Rouavo, en tout cas, nous, nous nous, 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 nous sommes contents de ce qu'on a, a, a acquis à, à travers le, le SMAT Agriculture, le SMAT Munganire, et on peut encourager les, les collègues des autres villes à, à peut-être appliquer la, la, le SMAT Munganire ou peut-être penser à plus que ce qu'on a pensé. Et on sera ravis euh, d'avoir aussi l'expérience des autres collègues des, des autres villes. Mais s'ils ont besoin, ils peuvent aussi à recourir à nous afin que nous partageons l'expérience en matière de développement et de production agricole. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Euh, pour, euh, merci à vous pour ce témoignage d'expérience du district de Roubavou qui met bien en avant une des, un, des, un des moyens par lesquels le numérique peut vraiment servir à, à modifier les relations dans l'agriculture. Je vais, on va laisser la parole à, à M. Abdel Betayeb de, de la ville de Tunis. Donc, je, vous laisse, je vous laisse intervenir. Je ne sais pas où vous êtes. Euh, euh, je crois que Tunis n'est pas là, hein, Caroline. D'accord. Bah... On, on passe, à, on passe à, au projet Balado. Allons-y. Parfait. Alors, euh, bonjour tout le monde. C'est vraiment euh, un plaisir pour Marcella et moi d'être avec vous aujourd'hui pour nous vous présenter euh, le projet Balado d'épicerie locaux. Je vais vous partager euh, mon écran. Euh, donc, euh, en fait, euh, on est euh, deux cofondatrices des épiceries écologiques zéro déchet locaux. Euh, on a eu la chance, en fait, l'honneur euh, en 2019 de gagner le prix de la femme francophone euh, de la IMF. Et euh, vraiment, on est quatre épiceries dans la ville de Montréal et on a un grand soutien de la ville pour euh, développer euh, nos épiceries et soutenir les petits agriculteurs québécois. Euh, des épiceries écologiques, c'est quoi? En fait, c'est des vraiment euh, pour réduire l'empreinte écologique au maximum. Euh, c'est autant des aliments que des produits d'usage courants. On, a des, on favorise les aliments qui sont biologiques, équitables, végétaliens, non transformés et qui proviennent en circuit court de petits producteurs locaux. On a aussi l'aspect zéro déchet, donc c'est vraiment euh, tout est en vrac, il n'y a vraiment aucun emballage dans le processus. Euh, les clients rapportent leurs propres contenants, ils les pèsent eux-mêmes à l'entrée et vont vraiment remplir juste la quantité qu'ils ont besoin. Donc, ils payent juste pour ce qu'ils achètent et euh, comme ça, on évite aussi le, les gas, le gaspillage alimentaire. Donc, on va partager euh, nos grands constats qu'on a fait en quatre ans. On a ouvert notre première épicerie euh, à Montréal en 2016. On est rendu à quatre épiceries écologiques zéro déchet. Euh, puis euh, aussi, on va vous parler en fait euh, des enjeux qu'on a rencontrés puis comment on veut euh, les aborder euh, avec vous et avoir un dialogue. Donc, euh, nos épiceries en 2019 nous ont permis de donner 1,3 million de revenus aux petits producteurs locaux directement, euh, ce qui nous rend très fiers parce qu'en fait, c'est euh, environ 14 habituellement de l'agriculture mondialisée euh, qui est remis aux producteurs, mais euh, en ayant des circuits courts directement avec eux, on peut, on peut leur donner 60 à 70 de nos revenus. Euh, on est une épicerie carboneuse, donc on compense tous nos gaz à effet de serre, puis on réduit à la source aussi beaucoup d'émissions. On soutient plus de 130 petits producteurs locaux avec nos trois épiceries euh, locales, donc de quartier, et euh, on, on les aide dans leur euh, croissance. Euh, L'aspect zéro déchet, en fait, euh, est possible grâce à plusieurs euh, 
grands facteurs clés. Le premier, c'est vraiment d'avoir un système de pour consigner. Euh, donc, c'est vraiment de vraiment venir soutenir ça pour que tous les commerces aient le même format et le même prix sur les pots consignés, qui nous permet vraiment aussi de les stériliser sur place puis les remettre en circulation. Donc, ça, on vient vraiment éviter beaucoup de déchets, beaucoup de matières recyclables. Euh, et aussi beaucoup, beaucoup de transport de contenants vides, je ne veux pas que ça l'amène de l'agriculteur à nous, des producteurs à nous. Donc, il euh, faut vraiment prévoir aussi cet aspect-là qui est inhabituel. Euh, aussi, c'est vraiment en passant par de multiples partenariats. Donc, on fait beaucoup de partenariats pour réduire le gaspillage alimentaire, surtout. Euh, donc, de, de pouvoir transformer les produits qu'on pourrait euh, perdre pour leur donner une deuxième vie. Euh, on a la relocovalorisation aussi qui nous permet de prendre les fruits et légumes particulièrement qui pourraient être périmés, puis les euh, euh, transformer pour pouvoir les congeler puis les revendre sous une deuxième forme pour allonger leur durée de vie. Euh, on a notre plus grand constat, en fait, c'est que sans nos petits producteurs en circuit court, l'aspect écologique zéro déchet est de moins en moins possible. Donc, on va vraiment aller prioriser des aliments non périssables. Euh, les aliments non, permis, non périssables nous permettent de réduire nos pertes, euh, aussi d'avoir tous les aliments sans emballage. C'est vraiment ça qui nous permet euh, euh, de les avoir vraiment en mode zéro déchet. Euh, ça nous évite aussi, en fait, euh, beaucoup d'usines de, de transformation d'usines d'emballage, puis tout le transport euh, qui aurait fait de la pollution entre ces intermédiaires-là. fait que c'est vraiment un des aspects écologiques qui nous aide le plus. Euh, ça demande de la part des citoyens de cuisiner beaucoup plus, de cuisiner euh, tous leurs aliments, euh, et aussi de diminuer leurs attentes face à la disponibilité des aliments. Ça, on travaille vraiment beaucoup avec eux pour, euh, en fait, consommer plus de saison, donc euh, se réapproprier plus les, les aliments de saison, puis pas s'attendre à toujours avoir tous les aliments euh, au marché, fait que ça, on travaille vraiment avec eux. Puis de la part de l'industrie, ben ça, ça demande en fait de favoriser beaucoup plus de petits producteurs, puis de les encourager à ne pas trop s'usiner ce, ce, pour pouvoir vraiment garder l'aspect plus écologique. On travaille vraiment sur ces aspects-là. Euh, pour nous, le zéro déchet, c'est vraiment une solution immédiate qui demande très peu de ressources à mettre en place et qui est efficace pour réduire notre empreinte écologique. Marie-Soleil, vous continuez la suite. J'avais commencé à parler, mais j'avais oublié d'ouvrir mon micro. <rire> Donc, après cinq ans, parce que ça fait cinq ans qu'on a commencé à réfléchir aux projets locaux, ce qu'on réalise, c'est que nos meilleures avancées, nos meilleures innovations, on les a réalisées en travaillant en circuit court avec des petits producteurs qui ont des méthodes d'agriculture paysanne euh, plus traditionnelles. Ce qu'on a réalisé, en fait, c'est que nos meilleures innovations, elles se sont faites en marge du système mondialisé. Elles se sont faites en marge d'une agriculture industrielle. Donc, euh, dans le fond, pour réfléchir, euh, qu'on s'est posé la question, est-ce que c'est possible de changer le monde à l'intérieur d'un système d'agriculture industrialisée? Et ces réflexions-là, on les a mises, dans le fond, dans notre manifeste local qu'on a, qu a diffusé l'année passée. Et dans ce manifeste local-là, dans le fond, on répertorie les différents enjeux, les différents problèmes qui sont liés à un système alimentaire mondial et qui sont liés à une agriculture industrielle. Donc, notamment le fait que c'est des modèles de production qui vont beaucoup reposer sur des intrants externes, des intrants chimiques, qui reposent beaucoup sur une transformation industrielle de l'alimentation, sur des transports en circuit long. Et ce qu'on réalise, nous, parce que ça fait quand même plusieurs décennies qu'on a de ce modèle-là qui se met en place en Occident, c'est que ça crée beaucoup de pollution dans nos champs. Ça amène la disparition des paysans. Au Québec, on a perdu plus de 100 000 fermes dans les 40 dernières années. Pourquoi? Parce que c'est des modèles qui favorisent l'endettement des agriculteurs et que finalement, au bout de plusieurs décennies, ce qui reste, c'est des grands joueurs et tous les petits joueurs ont disparu. Et c'est aussi un modèle, en fait, qui repose beaucoup sur de la main dœuvre étrangère. Donc, les conditions de travail deviennent tellement difficiles dans les, dans les fermes industrielles que finalement, les, les Québécois, les Occidentaux, ne veulent plus à aller travailler dans nos fermes et on doit reposer dans le fond sur la main d'œuvre qui vient souvent des pays du Sud. Prochaine slide. Donc, la question qu'on s'est posée, mais comment est-ce qu'on peut à, amener une transition pour avoir un système alimentaire qui est écologique et qui est solidaire? Donc, pour réfléchir à cette question-là, qui est quand même complexe, on veut mettre en place l'année prochaine le projet de balado locaux. Ce projet-là va être fait en collaboration avec plusieurs partenaires, dont la IMF. Merci beaucoup. Donc, l'idée, ça va être de mettre en place 
euh, en fait, de sensibiliser euh, le grand public, les agriculteurs, mais aussi les gouvernements sur les enjeux d'un système alimentaire mondialisé et d'un système alimentaire industriel. Donc, l'objectif de la balado, c'est de créer un espace de dialogue entre des citoyens, entre les paysans, entre des chercheurs du Québec, mais aussi de partout dans le monde, pour réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on pourrait avoir un système alimentaire qui est plus écologique et qui est plus solidaire. Slide. Donc, pour être capable de réfléchir à ça, mais on va avoir besoin d'une boussole pour être capable de comparer les différents modèles agricoles. Donc, comparer, par exemple, des méthodes qui sont plus industrielles par rapport à des méthodes qui sont peut-être plus traditionnelles ou artisanales. Donc, on est en train de développer cette boussole-là. Et euh, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est, dans le fond, une source d'inspiration qu'on va utiliser. Donc, c'est une typologie qui a été euh, sortie, présentée en 2018 par le chercheur Plumcock. Donc, euh, le chercheur, dans le fond, ce qu'il propose, en fait, c'est pour évaluer, le, comparer, en fait, les différents modèles agricoles. Il propose premièrement de comparer les modèles qui s'inscrivent dans une logique mondiale versus dans une logique locale. Donc, les, les, les modèles agricoles qui s'inscrivent dans une, une logique mondiale vont surtout être portés par des grands multinationales, des grands joueurs, vont être encadrés par des grands accords internationaux. Et l'objectif, en fait, de, de, de la, du, du modèle agricole vise à augmenter la productivité et à viser, à viser les marchés internationaux nationaux de l'exportation. En contrepartie, on retrouve de l'autre côté des modèles agricoles qui travaillent davantage en circuit court, qui vont davantage viser les marchés nationaux et dont la gestion peut être plutôt à l'échelle d'un territoire. Donc ça, c'est le premier axe pour comparer les différents modèles. Le deuxième axe, on va venir comparer les modèles agricoles qui reposent sur des services écosystémiques. Donc ce qui va faire que la productivité de, du modèle agricole va être bonne, ça va être qu'on va avoir un écosystème en santé. Donc on va avoir vraiment des équilibres naturels qui vont vraiment être optimisés selon leur équilibre justement naturel. En contrepartie de ça, on a d'autres modèles agricoles qui, à l'inverse, reposent sur des intrants externes, donc sur l'utilisation d'intrants de synthèse ou des intrants biologiques. Donc, en comparant ces deux axes-là, prochaine slide, les chercheurs en arrivent à proposer six, sept grandes familles de modèles agricoles. Donc, plus on est en donc, prochaine slide, donc plus on est en, en bas à gauche, plus on est dans des modèles agricole qui vise la mondialisation et qui repose en fait sur des extraits externes, donc sur une, peut-être une agriculture qui est plus artificialisée. Donc, c'est beaucoup les modèles qu'on a, a vu se développer dans les pays euh, plus ox, euh, occidentaux et plus industrialisés. Donc, par contre, là, on se rend compte après quelques décennies de ces modèles-là, qu'il y a beaucoup de problèmes que je vous ai présentés au début, donc les problèmes environnementaux, mais aussi les coûts sociaux pour les, les petits agriculteurs. Donc, on a vu apparaître les modèles qu'on voit en jaune ici, qui sont des modèles agricoles qui vont davantage reposer sur des intrants biologiques, qui vont davantage reposer sur des travails en circuit court ou même sur la biodiversité, donc penser à de l'agroforesterie, par exemple. Mais ce que la typologie nous montre, prochaine slide, c'est qu'on a des modèles qui vont encore plus loin. Donc, ces modèles-là, en plus de reposer sur des pratiques euh, qui reposent sur la biodiversité, sur la permaculture, l'agroforesterie, vont aussi s'inscrire dans des systèmes alimentaires locaux. Donc, l'idée ici, c'est que l'agriculture la, ne vise plus l'exportation, mais vise d'abord et avant tout à nourrir les populations locales. Nous, avec locaux, c'est avec le groupe 6 qu'on a eu nos plus grandes avancées. C'est en travaillant directement avec des petits producteurs locaux qu'on a été capable de mettre nos, nos meilleures innovations en place. Et ce que les chercheurs disent, c'est que l'option 7, c'est qu'on peut aller en, encore plus loin que ça, c'est que la, les modèles agricoles, une gestion collective du paysage. Et là, on parle vraiment d'une gouvernance partagée où les fermiers, en collaboration avec les consommateurs, en con consommation avec les petites chaînes locales, donc les petites épiceries locales et tout ça, et en collaboration avec les citoyens, vont réfléchir ensemble à comment on utilise notre territoire, comment on s'assure que ce territoire-là sur lequel on habite tous ensemble peut permettre à tout le monde de se nourrir, mais peut permettre aussi à tout le monde d'habiter le territoire, de l'utiliser pour, par exemple, avec les enfants pour aller se promener, d'avoir un écosystème en santé. Donc, c'est vraiment une vision très holistique. Et ce que les chercheurs vont ressortir, c'est qu'en Occident, cette version-là, cette elle n'existe pratiquement pas. On a quelques projets pilotes, par exemple, la Bio-Vallée en France, ou ici, cette année, on a le projet du Fab Lab dans le Bois-Saint-Laurent qui a commencé, mais c'est des modèles qui ont complètement disparu à cause de l'industrialisation de notre agriculture. Et le message qu'on veut passer aujourd'hui, c'est que nous, on croit, oups, reviens en arrière, Andréane, c'est qu'avec la balado, on veut réfléchir comment est-ce qu'on peut amener euh, une transition pour aller vers des systèmes alimentaires qui sont 
davantage basé sur les options 6 et 7. Et on pense que dans ce dialogue-là, ça va être important d'avoir des gens qui proviennent de pays qu'on dit moins industrialisés. Pourquoi? Parce que nous, dans les pays industrialisés, l'option 7, elle a disparu et on voudrait la remettre en place. Et l'intuition qu'on a, c'est que dans les pays qui ont pas, dont l'agriculture n'a pas été industrialisée comme en Occident, bien, l'option 7, elle existe peut-être encore. Et le rapport que certains pays moins industrialisés ont au territoire, la manière de gérer en collectivité, justement, les différents usages du paysage agricole, bien, peut-être que ça, ils ont su conserver en fait des savoir-faire ancestraux, des manières de faire qui représentent pour nous ici en Occident de l'innovation. Donc, ce qu'on aimerait en fait avec la balado, c'est créer ce dialogue-là et voir comment la solution, elle n'est peut-être pas d'aller plus vers le vert dans notre vision d'un système alimentaire solidaire et écologique. Donc, la proposition qu'on a pour les villes, prochaine slide, c'est qu'au lieu de voir... Euh, au lieu de voir le, le, une amélioration du système agricole par quelque chose qui est plus numérique ou qui est plus industrialisé, mais peut-être qu'à l'inverse, les villes devraient mettre leurs efforts à protéger les savoir-faire paysans et à éviter une industrialisation massive de l'agriculture. Et on pense que les villes sont vraiment euh, un bon vecteur pour être capable de mettre en place des systèmes alimentaires locaux, de les protéger et d'assurer une gestion collective en fait, du paysage agricole. Donc, c'est le principal message qu'on avait à passer euh, pour nous qui sommes de l'Occident et qui avons vu un peu c'est quoi les effets là, d'une agriculture très industrialisée à long terme. Merci. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Maintenant, je vais, je vais laisser la parole aux différentes startups qui ont été euh, conviées pour vous présenter leur innovation et, euh, et leurs projets. Euh, je vais vous demander d'essayer de respecter le, le temps euh, qu'on avait imparti, cinq minutes, pour, dans la présentation des startups, pour pouvoir ensuite euh, échanger sur les différents points qui auront été abordés. Donc, euh, je propose qu'on commence avec, euh, avec euh, Save Our Agriculture, si ça vous va, Flavien, Quacha, Monsieur Quacha. Euh, on ne vous entend pas, votre micro est coupé. C'est, c'est d'accord. Je vous en prie, allez-y. D'accord, très, très bien. Du coup, vous partagez la, la présentation ou je, je la fais enfin, euh, je, vais... on l'a, je, je, je l'ai pas, donc euh, allez-y. D'accord, ça marche. Donc, bonjour à tous. Je suis Flavien, Flavien Kouacha du Cameroun et je, je prends part à cette Assemblée générale, notamment à cette séance de travail pour présenter l'entreprise et l'initiative que nous avons au Cameroun. En fait, c'est our agriculture, comme vous l'entendrez, ça veut dire souvent notre agriculture. Nous avons décidé en fait de répondre à un problème qui est présent d'abord au Cameroun, mais également dans d'autres pays d'Afrique francophone, euh, notamment les pertes post récolte qui s'évaluent à, à peu près 50% des productions dans les, dans les villes et dans les villages, parce qu'on euh, s'est rendu compte il y a maintenant quatre ans dans notre pays que beaucoup de producteurs agricoles font de l'agriculture sur des espaces ruraux, alors que plus de la moitié des consommateurs sont dans les grandes villes. Donc, on a décidé de conceptualiser un mode de culture qui a existé depuis plusieurs années, euh, sur les, d'abord en Afrique, en, dans l'Égypte ancienne, ensuite en Europe et en Amérique, c'est de l'aquaponie. En fait, on élève des poissons et on se sert des déjections de ces poissons-là pour cultiver des légumes biologiques. Aujourd'hui, on a développé des petits systèmes d'aquaponie qui permettent à des personnes à domicile sur à peu près un mètre carré de faire une centaine de têtes de salade, de faire des légumes maraîchers en général, tomates, euh, concombres, gombo, qui sont très utilisés dans les mets et les sauces locales. Et nous sommes passés en 2000, à partir de l'année 2019 sur des, des systèmes de plus en plus grands. Par exemple, on a en prototype au sein de notre ferme à, Doua, à la sortie de la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun, une serre qui fait 700 mètres carrés sur laquelle on arrive à produire euh, à peu près 3500 têtes de salade tous les 45 jours. Et on y, on y a à peu près trois, on a en fait trois bacs de production de poissons, chacun des bacs qui fait 21 mètres cubes et dans lesquels on fait deux tonnes de poissons tous les six mois. Donc c'est des poissons carpe, euh, tilapia et poissons silure. En fait, l'idée pour nous d'être présents sur cette euh, séance de travail aujourd'hui, c'est justement de faire valoir ce mode de culture-là qui vous permet sur de petits espaces d'avoir un certain niveau de récolte à peu près trois à quatre fois plus qu'en agriculture conventionnelle, en n'utilisant que 10 d'eau. C'est vraiment le chiffre que je voudrais que vous reteniez au terme de, de, de mon intervention, notamment le fait qu'aujourd'hui, on se plaigne des changements climatiques, 
euh, dans le monde entier, pas seulement au Cameroun, on se plaigne du fait qu'il n'y ait plus assez d'eau douce pour pouvoir alimenter les populations. Je pense que dans des pays comme en Afrique du Sud, où ils vivent de plus en plus le stress hydrique, ils y sont peut-être plus familiers, mais ça arrivera de toutes les façons dans d'autres pays, en commençant par le Sahel et un peu plus vers l'Afrique centrale et de l'Est. On a besoin de consommer moins d'eau, mais l'agriculture, c'est le domaine d'activité qui en consomme le plus sur la planète. Donc nous, on donne la possibilité aujourd'hui à euh, vous, en tant qu'élus locaux euh, et consommateurs, entre autres, de pouvoir utiliser ce mode de culture-là pour servir des aliments de qualité à vos populations en utilisant moins d'eau. La deuxième raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est qu'en fait, nous sommes rentrés en contact avec la FAO, qui est le Fonds des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, qui est ouvert à vulgariser ce mode de culture à condition que nous travaillions avec des, des autorités, euh, des collectivités locales, des autorités communales. Donc, nous sommes tout à fait ouverts à collaborer éventuellement avec vous et la FAO, qui est prête éventuellement euh, de son côté à mettre à disposition quelques financements pour pouvoir développer ce mode de culture dans les villes. Je vais chuter et terminer en disant que nous avons aujourd'hui un mode de culture qui n'est pas seulement très beau, mais qui fonctionne. Nous avons euh, prouvé le potentiel de réplicabilité en le faisant non seulement au Cameroun, mais également à Gaïmé, qui est à peu près 45 minutes de Dakar. Euh, on a également eu une initiative dans la ville de Kigali, au Rwanda. Et ça s'est très bien passé. Donc maintenant, euh, je pense que la balle est dans notre camp et nous sommes disponibles si jamais vous souhaitez collaborer avec nous. Merci. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci pour euh, cette présentation et puis de mettre en valeur ce mode de, de culture. Euh, maintenant, je vais laisser la parole à, à la start-up Cécite, si ça vous convient. Euh... On ne vous entend pas, je crois. En tout cas, moi, je ne vous entends pas. Euh... Euh, je, je suis désolée. Est-ce que est-ce que c'est est-ce que est-ce que quelqu'un vous entend Je ne sais pas. Est-ce que c'est non. Euh... non, non. Euh, moi non plus, je n'entends pas. D'accord. Euh... Ah, là, je pense. Ah, là, je pense. Allô. Maintenant, on vous entend. C'est bon. Oui. Bonjour à tous. Euh, Nasreddin Samali, je suis cofondateur et euh, CEO de la start-up Sizit. Sizit est une start-up tunisienne installée au Technoparc El Ghazel à Tunis, en Tunisie. Euh, Sizit, c'est l'abréviation de Smart, euh, Smart euh, Electronic Solutions International Technology. Donc, euh, bien évidemment, on fait de la technologie. Notre équipe, elle est composée principalement de moi, Nasreddin Samali, ingénieur en électronique et électromécanique. Bon, j'ai eu l'occasion d'étudier et de travailler en Italie tant qu'ingénieur projet. Là, j'ai eu une expérience assez importante dans les domaines technologiques. Avec nous aussi, une madame qui s'appelle Madame Hamissi Marois. Elle est, chargée, elle est chargée de tout ce qui est digital marketing et communication. Et aussi notre développeur web et mobile, M. Salah Benjar. Euh, tant qu'une équipe spécialisée en technologie, notre défi, c'est comment peut-on euh, utiliser euh, la technologie, ou exploiter ou mettre à profit la technologie afin de fournir et offrir des solutions pour euh, le secteur agricole. Pourquoi l'agriculture Nous, on est très convaincus que euh, le secteur agricole est un secteur très, très important pour l'économie, soit en Tunisie ou en Afrique. Euh, déjà, plus de 65% de... Euh, la population en Afrique travaille dans le, le secteur agricole. Euh, nous croyons aussi que le secteur agricole peut porter des solutions très efficaces et optimales, merci, euh, très efficaces et optimales pour euh, nos problèmes économiques, euh, soit en Tunisie ou en Afrique en général, même si ce secteur-là actuellement possède beaucoup de problèmes, euh, genre euh, gaspillage d'énergie, gaspillage euh, de, euh, de production et surtout gaspillage de l'eau avec l'importance énorme de l'eau récemment, surtout avec le problème mondial de l'eau. Donc, on a constaté que l'agriculture, elle a besoin de la technologie pour participer à, à résoudre ces problèmes. Donc, la technologie, euh, l'agriculture, la, elle a besoin de nous. C'est pour ces raisons qu'on a déjà commencé à travailler. Et si vous pouvez passer à la prochaine slide. Euh, 
Merci ou Merci. encore, ou encore. Euh, Non, le, euh, on peut passer à le prochain, mais si vous pouvez. Bon, on, on continue. Euh, J'ai dit que, euh, alors que l'agriculture, elle peut participer à résoudre les problèmes qu'elle a, euh, la, la technologie, elle a la possibilité de participer à résoudre les problèmes de l'agriculture. Euh, pour ces raisons, on a déjà commencé à travailler, à résoudre, de, à, à trouver des solutions. Euh, nos solutions sont euh, basées à 100% sur la nouvelle tendance de la technologie, l'IoT, l'Internet of Things. Avec cette technologie, on arrive à collecter et sauvegarder des informations. Euh, vous savez bien sûr l'importance de l'information pour tout ce qui est traitement, analyse, évaluation, aussi euh, plus que l'information, le timing de l'information. Grâce à cette technologie, on arrive à euh, faire des diagnostics et des alertes pendant les moments justes, ce qui nous permet d'éviter euh, parfois des dégâts qui peuvent être très, très, très graves. Euh, Bon, on continue. Allô Est-ce que vous m'entendez Oui, oui, on oui, vous oui, entend, pardon, pardon excusez-moi. Si vous... Non, pas grave. Je... Ok, on te reçoit okay, très bien. Ça, 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 ça. Le... Ah, ok, Alice, ça... je suis désolé. Je... Ok. Je... Ça fait rien. Ok. 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 Avec euh, l'IoT qu'on utilise pour nos solutions, on arrive aussi à faire des diagnostics et des alertes pendant les moments justes, ce qui nous permet d'éviter parfois des dégâts qui peuvent être très graves. Aussi, avec cette technologie, on offre des solutions qui sont très confort à l'utilisation. Euh, C'est-à-dire de n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, à travers le, le, le téléphone portable, le PC, nos clients ils ont la possibilité de gérer, de superviser, de maintenir ce contrôle de nos systèmes. Aussi, on cherche à offrir des solutions qui sont simples à l'utilisation, qui sont à, au niveau des de compétences, disons, technologiques de l'agriculteur africain, aussi à, à la portée économique de l'agriculteur. Euh, et surtout... Euh, qui sont euh, en cohérence, disons, euh, avec l'infrastructure existante en Afrique ou en Tunisie actuellement. Euh, la prochaine. Actuellement, euh, on est en train de commercialiser euh, deux euh, produits. Notre premier produit avec lequel on a démarré, c'est Telma. C'est merci. Telma, c'est un système d'irrigation intelligent qui a pour rôle de euh, automatiser d'une façon intelligente la phase d'irrigation. On a démarré avec euh, ce produit vu l'importance de l'eau dans l'agriculture. Euh, sincèrement, actuellement, on est très satisfait avec ce produit vu qu'après plusieurs améliorations mises à jour, euh, basant sur les réclamations de nos clients, nos clients actuellement sont satisfaits et pour cela, on est satisfait. Avec la collaboration des, avec des experts en euh, en agriculture, des ingénieurs, des professeurs agronomes, on a découvert une importance énorme de certaines grandeurs physiques dans le secteur agricole. C'est l'idée de notre deuxième produit que, que nous sommes en train de le commercialiser. C'est un système, c'est Smart Condition Monitoring. C'est un système euh, là où il y a le besoin de contrôler, de superviser ou de gérer certaines grandeurs physiques, des, par exemple température, humidité, qualité d'air. Euh, pression, euh, ce sont des grandeurs physiques qui ont des impacts directs sur quelques types euh, de production dans l'agriculture. Euh, on peut l'intégrer et les faire avec une technique qui peut être intégrable dans plusieurs environnements euh, et qui peut travailler sur plusieurs conditions. Aussi, actuellement, on est en train de travailler sur d'autres idées, là où on peut identifier euh, des problématiques, on peut ajouter, on donner des valeurs ajoutées, on travaille, on cherche à à fournir des solutions et à proposer des solutions qui peuvent résoudre ou donner certaines valeurs ajoutées. Euh, la suivante et la fin, merci. Donc, euh, nos solutions sont bah, composées généralement de deux parties. Une partie hardware qui va être installée chez les clients, sur le terrain. Euh, et la partie web qui est à travers le téléphone portable, le PC, le client elle a la possibilité d'accéder au système, de contrôler, d'avoir tout ce qui est notification. Euh, au cas où euh, il y a le besoin d'intervention, elle peut intervenir à distance même. 
Euh, avec euh, ce système, on donne cette, euh, ce confort à l'utilisation, ce confort à que ce, ce genre de euh, sécuriser le système. Et, et euh, le terrain où il va être installé euh, notre système. Le, la prochaine. Ok, bon, on est arrivé presque à la fin, à la fin de cette euh, petite ou courte euh, présentation de notre start-up et ce que nous sommes en train de faire. Voilà, je veux remercier euh, les organisateurs de cet événement qui, pour moi, présente une opportunité peut-être pour créer des collaborations, des partenariats avec euh, des partenaires de notre continent. Euh, nous, on cherche euh, d'être plus ouverts, on cherche d'être présents dans d'autres pays, pays africains. Euh, on, euh, non, nous avons les portes ouvertes, on vous invite à nous contacter, vous êtes les bienvenus, voilà, voilà nos contacts. Euh, merci pour votre attention, merci pour cette invitation et merci à tous. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Euh, on va maintenant laisser la parole à, à la startup Food Seals. Si ça vous convient. Euh, Est-ce que... Oui, oui, bien sûr. Salut. Alors, excusez-moi un tout petit moment pour oui, que je puisse m'installer. Alors, on est... Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Que vous Bonjour Caroline. Alors, euh, nous sommes Food Deals. Ah, D'accord, merci pour la présentation. Je ne l'ai pas. Alors. Alors, je suis Yassine Bentaneb, je suis du Maroc. Alors, je représente la, la start-up Food Deals. Alors, euh, Food Deals Mea, c'est une start-up qui, euh, qui travaille euh, ou bien qui lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est un peu euh, comme. Euh, les, les amis qui ont passé tout à l'heure, mais on fait, on fait la même chose pratiquement, mais on traite la problématique d'un autre, un autre angle. Donc, euh, nous sommes pratiquement, on présente euh, presque une solution similaire à Togo Togo en France et en Europe et euh, Phoenix. Donc, généralement, euh, c'est ça, c'est une application mobile. Alors, nous avons une application mobile euh, qui connecte les, les, les professionnels de l'alimentation en général avec les utilisateurs. Euh, dans le but de réduire le gaspillage alimentaire chez ces professionnels. Donc ça, c'est la partie la plus importante, c'est la partie B2, euh, B2C sur laquelle on travaille aujourd'hui. Et euh, on a la partie B2B, ça consiste à connecter euh, les grandes surfaces d'ailleurs et les industriels de, de l'agroalimentaire au Maroc et en Afrique d'ailleurs, euh, à, à, à vendre ou bien à donner leur... leur euh, leurs produits dans la DLC est très très proche, ou bien le, les produits sur le, le, sto, le, sur, le surplus sur le stock à des associations et des ONG euh, qui peuvent euh, l'utiliser d'une grande, euh, ou bien l'utiliser en masse et le consommer dans un délai qui est réduit. Donc généralement, c'est ce qu'on ce qu fait aujourd'hui. Nous avons commencé il y a, il y a presque euh, un an à développer la solution from scratch. Et juste après, on s'est lancé dans la ville de Fès, donc c'est une ville touristique donc, euh, au Maroc. Donc, euh, c'était une ville pilote, donc on, on était en train de tester le concept et savoir est-ce que vraiment il euh, y, 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 y a un marché derrière et est-ce qu'on peut vraiment gagner de l'argent euh, derrière ce, ce concept-là et en réduisant ce gaspillage alimentaire. Et bien sûr, effectivement, après les tests et les études de marché qu'on a, qu a effectuées et qu'on a, qu a menées, euh, on s'est dit, voilà, il y, y a vraiment l'occasion à, à lancer ce type de, de projet au Maroc, euh, premièrement, et, et se lancer en Afrique pour la suite. Donc, euh, voilà, on s'est lancé euh, à FES. Aujourd'hui, on est, on est incubé par CDG, c'est la, euh, la caisse de gestion et dépôt au Maroc. C'est un, un établissement public qui nous accompagne aujourd'hui dans notre, euh, notre développement. Et euh, nous sommes aussi, on travaille en collaboration étroite ou bien on travaille étroitement avec, euh, avec Phoenix à Paris. Donc, euh, je travaille personnellement euh, directement avec Jean Moreau, qui est le CEO de, de Phoenix. Et euh, voilà, donc, euh, c'est un peu ça. On, 
on essaie aujourd'hui de, de s'implanter dans plusieurs pays. On, euh, par exemple, on a déjà un sales manager sur euh, la Guinée à Conakry, donc au Guinée. Donc, euh, nous avons déjà, on a déjà concrétisé quelques contrats là-bas et on attend juste le moment opportun pour se lancer euh, au grand public. Et puis, euh, voilà, on est en train aujourd'hui d'explorer, euh, on est en phase d'exploration du marché, on essaie de, de, de créer des connexions avec euh, les, les ONG, euh, notamment euh, le, 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 le FAO au Maroc. Et donc, euh, voilà, donc généralement, euh, Généralement, ça, donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et euh, si vous avez des questions ou des, 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 des choses à, à clarifier, je suis là pour, pour vous répondre. Voilà. Et merci pour votre attention et merci pour l'intérêt que vous avez porté à notre, à notre concept. Voilà. Merci beaucoup. Euh, merci, merci pour votre merci. intervention. Merci, euh... merci. Euh, qui est du coup encore un, un, une initiative qui est différente euh, des autres qu'on a pu voir avant. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que Fessal de Agrisuna, Agrisunaïn est, est là ou... Parce que je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Bah, sinon, je propose que... Euh... Merci pour le lien. Je propose que... Euh, euh, Karim de Investive, vous nous présentiez... Euh... Votre start-up Est-ce que vous m'entendez Oui, on vous entend. Euh, donc, euh, je m'appelle Aboubakar Karim. Euh, je suis fondateur d'Investive, qui est une start-up ivoirienne qui est spécialisée dans l'agriculture de précision et dans l'utilisation de drones dans le domaine agricole. Alors, euh, à notre niveau, nous existons depuis 2017. Nous travaillons aussi bien dans le domaine rural que dans le domaine urbain. Et donc, je vais tout de suite, vu qu'on parle de contexte urbain, je vais tout de suite vous parler en fait des solutions qu'on a développées dans le contexte urbain. Donc, euh, en fait, nous, on a cinq services. Donc, on a la cartographie aérienne par drone qui permet de délimiter les zones de production, de faire du comptage de plans, de pouvoir aussi détecter sur les parcelles les zones, les, les zones inondables, les zones les moins fertiles, les zones les moins hydratées. Nous faisons aussi de la pulvérisation aérienne par drone qui permet tout simplement de traiter directement les parcelles avec une économie de 90% d'eau et de 30% de produits phytosanitaires. Et nous faisons aussi, euh, nous avons une équipe de développeurs qui développe au quotidien en fait des solutions IT destinées au domaine agricole. Et c'est là que on a beaucoup travaillé dans le domaine urbain. On a deux solutions, euh, une s'appelle Traceagri et une s'appelle Agritab. Alors je vais vous parler de Traceagri. Traceagri d'abord c'est une plateforme de collecte d'informations sociales et euh, agricoles au niveau des producteurs périurbains. Donc, comment ça fonctionne C'est qu'on a une plateforme web et mobile qui permet en fait de collecter toutes les informations des producteurs périurbains et qui permet en fait de pouvoir les localiser avec les coordonnées GPS et d'avoir leurs informations et de suivre dans le temps l'évolution de leur production. Voilà, donc en gros, c'est, c'est ce que ça nous permet de faire. Donc, on a, donc c'est, c'est un site web, donc www.traceagri.org. Voilà, mais sur le site, www.traceagri.net. Mais quand vous allez, donc vous avez la page d'identification dès que, euh, et quand vous avez les accès, vous arrivez à vous connecter et en tant que... Euh, euh, en tant qu'acheteur, par exemple, vous avez la possibilité d'avoir votre liste de fournisseurs urbains avec lesquels vous travaillez, savoir exactement où ils se trouvent. Ensuite, euh, Agritab, c'est euh, à peu près la même chose, sauf que là, en fait, ça nous permet de gérer euh, les, l'apport d'intrants au niveau des, au niveau des, au niveau des parcelles. Euh, ça nous permet en fait de faire le suivi. Tout simplement, euh, en fait, Agritab, c'est une application mobile. Voilà, et euh, le technicien qui va faire les visites sur le terrain, euh, il arrive en fait à mettre chaque jour le, la quantité d'eau apportée, la quantité de, de, de produits phytosanitaires apportés, la quantité de, par exemple, en Côte d'Ivoire, l'anadère, par exemple, donc il s'occupe du suivi des, des parcelles avec qui on a eu à collaborer, va avoir cette application-là et va aller au contact des producteurs. Et des, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est une sorte de tableau de bord qui permet en fait de suivre au quotidien euh, les activités au niveau de la production et de faire un, un meilleur suivi et d'avoir une meilleure, euh, une, un, une meilleure traçabilité. Donc, comme vous voyez, en fait, les deux solutions que nous proposons sont dans le domaine de la traçabilité. 
parce que on considère que euh, on considère que euh, moi par exemple je suis parti d'un constat euh, donc c'était un matin à, à 6 heures du matin je me le, je, je, je faisais la route et je voyais une carcasse de de, de bœuf voilà comme ça déposée dans, dans 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 un camion et qui partait vers les marchés donc à ce moment là il y a un problème parce que euh, il y a il y a pas de il y a pas vraiment de Euh, de, 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 de tout ce qui est suivi, salubrité et tout, tout ça, et ça, ça impacte directement les, les consommateurs. Et là, je parle de viande, mais je, parle, je, je, je peux parler aussi de tout ce qui est rémanence de produits phytosanitaires dans les produits comme la tomate et tout, tout ça. Donc vraiment, c'est à ce niveau-là que euh, nous, on essaie d'intervenir. Euh, je vous partage le lien. Donc, ça, ça met fin à mon, à mon intervention. D'accord, merci beaucoup. Euh, je, du coup, le, le, à, merci beaucoup. Donc, et Agrisou9, donc il n'est toujours pas arrivé, mais peut-être, est-ce euh, que le, le fondateur de Green Countries voudrait présenter euh, rapidement euh, Monsieur Kwame Silver euh, vous étiez avec non, non je ne sais pas et euh, le, le fondateur de Vermimart euh... allô, allô bonsoir oui. à tout le monde bonsoir, bonsoir. Tout le monde. oui oui Silver Kwaku de Green Countries nous vous écoutons d'accord Green Countries est une jeune entreprise ivoirienne spécialisée dans le domaine de l'économie verte et nous avons développé au sein de notre entreprise trois différents euh, pôles sur lesquels nous travaillons le premier pôle, c'est le pôle de valorisation des déchets. Nous, récup nous récupérons les déchets avec euh, la plupart des grands industriels à Bion. Ces déchets-là, nous les valorisons en engrais organiques et qui sont réutilisés dans les plantations de ces industriels-là pour faire un sec vertueux et mettre une stratégie d'économie circulaire avec ces structures. C'est ainsi que nous avons comme partenaires les plus, la plupart des multinationales ici qui sont installées Nestlé, les grands groupes qui existe en Côte d'Ivoire, avec qui nous développons cette approche-là depuis bientôt euh, trois ans, car notre entreprise a été créée depuis 2016. Euh, et en dehors de ce modèle qui existe avec les grandes entreprises, nous travaillons aussi avec euh, les coopératives et les coopérateurs, les planteurs villageois, à qui nous apportons un accompagnement spécifique pour la formation d'abord, à l'emploi de cet engrais organique-là, mais aussi à la fabrication à leur petit niveau, à petite échelle de, de compost pour fertiliser leurs différentes plantations. Ouais. Ça, c'est le côté engrais. Et nous avons, sur la base des engrais que nous avons mis sur pied, parce que nous avons fait plusieurs formulations, la formulation agricole, euh, qui est d'abord, euh, comme vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays... Euh, producteur de cacao. Donc, on a fait une formulation cacao euh, où les déchets de cacao sont compris au moins à 40%. Et nous avons fait aussi une formulation maraîchère et une formulation pour fouiller les légumes. Et mais, nous avons fait à part une formulation jardinage et à travers cette formulation, nous avons créé un concept. Un concept ici qui, est, qui existe dans les, les grandes villes un peu... De, de, de haut standing, tel que pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, Assini Mafia et des quartiers chics de Cocody, où à l'intérieur des maisons, ceux qui ont des grandes maisons, nous installons des potagers bio, des potagers bio qui leur permettent de se nourrir à partir des légumes produits chez eux-mêmes. Et puis nous mettons un système de suivi par rapport à, à ces différents potagers-là. Et du coup, avec ces engrais du jardinage, nous, permettons, nous traitons euh, les différents jardins de façon écologique où il n'y a pas d'utilisation de pesticides, de produits chimiques. Nous, nous fertilisons les plantes, les fleurs, la pelouse, tout ça avec le compost, l'engrais organique que nous fabriquons pour faire un traitement écologique de ce jardin. -là. Et pour finir, nous avons développé l'axe où nous-mêmes, en tant que jeunes entreprises, nous avons des plantations parce que la meilleure manière pour nous, nous avons pensé de faire la promotion de notre engrais, c'est de réaliser nos propres plantations qui serviront de plantation d'essai, mais en même temps, qui permettront à l'entreprise de pouvoir faire du chiffre. Donc, c'est ainsi que nous sommes dans la culture d'anonymat, dans la culture de passion, mais aussi 
nous avons mis sur pied une marque de riz en Côte d'Ivoire, le riz noir écolo. C'est un riz diététique, c'est un riz noir que nous produisons de façon écologique au centre de la Côte d'Ivoire et nous travaillons avec, nous distribuons dans les hôtels, les restaurants, mais surtout les cliniques pour les grands malades parce que ce riz-là a beaucoup de vertus diététiques au niveau des diabétiques, ceux qui ont des problèmes de cœur, problèmes de tension, problèmes d'obésité. Donc voilà en somme résumé les différents axes d'intervention sur lesquels euh, Green Country, qui est une jeune entreprise, intervient en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Euh, donc on a, on a entendu presque tout le monde. Et, il, reste, il reste vers mi-mar, mais je ne sais pas si, euh, si la personne est présente. Je, voilà. Sinon, je, oui. Sinon, je vous invite à, à entamer un temps d'échange autour de ce qui vient d'être dit. Et donc, euh, soit euh, en utilisant, vous avez un bouton en bas pour euh, lever la main, ce qui permettra de réguler un peu les, la parole, ou sinon en utilisant le chat qui est le bouton d'à côté euh, avec, euh, dans la petite conversation. Voilà. Oui, donc euh, Serge a suivi, donc vous, vous voulez la parole, allez-y, je vous en prie. Euh, oui, monsieur a suivi. Euh, je, je vois que M. Serge a oui, vous levez la main, et, mais euh, votre micro ne s'active pas. Donc, euh, je ne sais pas si vous m'entendez. Sinon... Euh... Euh... Ouais, sinon, si, oui, si. Oui, donc, euh... Je... Je, je vois toujours, pardon, excusez-moi, il y a eu un problème de son, mais je vois toujours la même personne qui lève la main. Enfin, elle peut prendre la parole si elle veut, je vous en prie. Euh, sinon, s'il y a d'autres questions, je... Peut-être le Sénégal, oui, Ziganchor. Vous avez le micro éteint, le micro est éteint. Allô, vous m'entendez oui. oui. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire bonjour au nom du, des populations de Ziyanchor, au nom de l'honorable député maire Abdoulaye Baldé, euh, et être très heureux encore de vous retrouver, les amis de l'AMF. Je veux saluer le secrétaire général de l'AMF pour son engagement, mais aussi saluer la, madame la présidente Anne Hidalgo. Alors, me réjouis du thème d'aujourd'hui parce que euh, je me retrouve dans plusieurs euh, euh, aspects et dans plusieurs expériences qui ont été partagées, euh, notamment, euh, euh, notamment avec, euh, avec, euh, allô, Not allô. Oui, oui, on vous entend, on vous entend. Voilà, très bien. Alors, notamment avec euh, l'expérience de l'agriculture familiale. Je pense que c'est un modèle qu'il faudrait partager. Euh, je voudrais euh, euh, poser la question à notre ami de, David de Côte d'Ivoire. Le coût, le coût de ça, euh, parce que je pense que ce euh, serait très important de pouvoir vulgariser cette expérimentation pour que, avant, comme on le dit chez nous, il euh, y a une expression locale qui dit, avant de, 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 de vendre, il faut, il faut bien s'alimenter. Donc, avant de produire pour vendre, il faut produire pour manger. Donc, je pense que l'agriculture familiale doit être le levier à part duquel on pourra développer des stratégies abondantes dans le sens de développer même et dans le cadre de la lutte contre l'insuffisance alimentaire. L'autre élément, euh, c'est par rapport à la présentation de notre ami, euh, euh, de, notre ami de, de, de Rwanda. Je pense qu'il a parlé 
euh, des outils, des outils euh, numériques dans le, dans, 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 dans le champ d'action euh, de, de l'agriculture, c'est-à-dire euh, toute la phase depuis la, depuis la production jusqu'à la vente, euh, les piliers de programme, voilà. Il a parlé d'utilisation, de, 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 de l'expérience de Roubavou, voilà, utilisation des smartphones. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le, le taux d'analphabétisme qui est important euh, dans cette ville. Je, je ne saurais dire peut-être le taux d'analphabétisme au Rwanda, mais je sais qu'il y a des analphabètes. Maintenant, comment ils arrivent à utiliser les smartphones Est-ce qu'il y a une formation en alphabétisation au préalable ou pas S'il est, est, y a eu cette formation, comment elle se déroule Est-ce que finalement, dans, dans l'expérience de Roubavou, euh, c'est vrai qu'il y a la technologie au niveau de la chaîne des valeurs, mais est-ce qu'il y a un coût pour ça Parce que si aujourd'hui on doit aller vers les nouvelles technologies, il faut pouvoir mesurer le coût de ces nouvelles, des investissements de ces nouvelles technologies par rapport au rendement. Est-ce qu'il y a une balance qui nous permet aujourd'hui de comprendre qu'avec les nouvelles technologies, on gagne plus que ce qu'on investit Voilà, encore une fois, je vous remercie. Et je voudrais vous présenter les excuses de M. le maire. Euh, mais j'ai l'occasion toujours de vous rencontrer et c'est avec un réel plaisir de revoir les visages. Merci beaucoup. Merci. Je laisse les personnes interrogées répondre. Est-ce que je suis autorisé de répondre, s'il vous plaît Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, pardon. Ok, merci. Merci, euh, euh, merci pour la question. Euh, en fait, il a demandé euh, en ce qui concerne l'alphabétisation la, et l'utilisation des smartphones. C'est ça Si j'ai bien entendu. Euh, actuellement, on peut vous dire que il y a chaque, chaque année, on a des, ce qu'on appelle des contrats de performance. Et parmi les points clés des de contrats de performance que les maires ainsi que son excellence, le président de la République, signe chaque année, il y a la réduction ou, euh, ou, ou l'éradication de, 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 des inalphabètes au niveau de notre population. Et actuellement, on peut vous dire que parmi les 450 000 habitants, effectivement, parce qu'on utilise chaque fois les, les, les chiffres provenant du recensement général de la population, et si on voit le recensement de la population qui a eu il y a en 2012, nous avons 403 662 habitants. Et actuellement, les estimations changent, même si on, a, on, a, on, a, on, a, on est en train de préparer l'autre recensement général de la population d'ici une année, année prochaine. Et actuellement, je peux vous dire que parmi toute la population qui habite le Bavo, il y a au moins, euh, je crois que c'était 6% comme ça. De, des, des, des gens des plus âgés, des plus âgés qui, qui ne connaissent pas lire et écrire. Et donc, ça ne cause pas beaucoup de problèmes. Et je peux vous garantir que chaque année, moins 10 000 habitants de, de l'inalphabétisme. Et donc, jusque-là, au niveau de l'agriculture, au moins dans, 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 dans une famille, il y a quelqu'un qui peut lire et écrire facilement de façon à ne pas avoir un problème d'utilisation du smartphone ou du téléphone mobile. C'est ça euh, qui nous aide, même s'il si y a les stratégies d'éradication de, de l'inalphabétisme, mais quand même, au moins une personne ou, ou plus au niveau de la famille peut écrire et lire facilement. Et je crois qu'il n'y a pas de problème jusqu'à là au niveau, au niveau de, de, de l'utilisation du téléphone dans le cadre de la promotion de l'agriculture, au niveau des ménages. Euh, habitat à Pouf. Merci. Si peut-être quelque chose n'est pas l'air, c'est prêt à, à contribuer encore. Merci pour cette réponse. J'espère que ça répond. Vous avez, de, une partie de votre question a été adressée euh, à une des start-up. Euh, je ne sais pas si c'était Investive ou Green Countries. Euh, à qui vous, vous demandiez euh, comment ils se finançaient. Donc je, je leur laisse la parole pour, pour vous répondre. Euh, 
Je ne sais pas si... Bien, peut-être que M. Assui veut intervenir. Je vois qu'il a mis son micro, je ne sais pas. Euh... Voilà. Vous m'entendez maintenant Oui, on vous entend, monsieur. Allez-y, je vous en prie. Ok, euh, moi, c'est Assui Sage. Oui, oui. c'est Assui Sage, fondateur de la start-up de Mimat. Ok. Euh, elle est spécialisée dans la production des biens et services à base de l'éveil Je... Vous m'entendez euh, Non, on vous entend très mal. Enfin, moi, je ne vous entends plus. Vous m'entendez Toujours euh, Mal. Donc, comme je disais, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Euh, assez mal, mais ça, ça va. Ça va, ok. Donc, comme je disais, je suis le fondateur de la start-up de Mimat. Ok. Ok. Il s'agit dans la production des biens et services à base des lombriciens. Les lombriciens sont connus non, euh, communément sous le nom des vers de terre. Nous avons, voilà. Ok. Nous avons plus mis l'accent sur cette technologie-là pour développer assez de, 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 de population et de toute activité. Mais il faut dire que notre politique est, est misée plus sur, sur la sécurité alimentaire et la biofortification au niveau des, des aliments et aussi la protection de l'environnement. Donc, euh, du vermin compostage, qui est une technologie que nous avons que nous utilisons, nous sommes passés au haut vermin compostage. OK? OK, qui est une technologie qui permet d'assembler la méthode du vermin compostage classique en ajoutant des minéraux, c'est-à-dire que les minéraux vont venir garantir la diminution de la pollution de l'atmosphère. Parce que le compostage simple. Allô Oui, euh, on, on vous entend très mal. On, on vous entend vraiment très mal. Peut-être que vous pouvez nous nous mettre un descriptif rapide dans le chat et, on, et nous faire parvenir dans le support. Ok, ok. okay. Ce sera plus simple parce qu'on ne vous entend vraiment pas très bien. Um. Donc, est-ce que par rapport aux échanges qu'on a eu avant, est-ce qu'il y a d'autres questions pour venir alimenter sur... Je... Je, je reprends peut-être la question euh, qui était posée à Green Countries sur euh, la façon dont euh, elle se finançait. Je peux répondre Oui, bien sûr, allez-y, je vous en prie. D'accord. Euh, je crois avoir entendu euh, comment on appelle ça, Com comment euh, le coût des différentes prestations, je pense. Voilà. Si c'est au niveau des au niveau des il y a des trafics qu'on fait dans l'ensemble. Ici, en Côte d'Ivoire, on vend le sac en moyen autour de 9000 francs, le sac de 50 kilos. Il est relativement, bon, pas relativement, il est nettement très inférieur au coût des engrais euh, qui existent déjà sur le marché pour permettre aux différents planteurs, en fonction de leur bourse, de pouvoir avoir accès facilement à ce produit. Et il est, nous disposons de plusieurs dépôts dans les différentes zones du pays pour faciliter, euh, pour faciliter l'accessibilité de ce produit-là, pour éviter des coûts supplémentaires aux planteurs euh, quant au transport de, de la marchandise. Et en dehors de l'engrais, tous les produits que nous mettons, nous, a, nous, nous arrangeons, même bien étant des produits naturels, nous, nous arrangeons à fixer des coûts plus bas que ceux qui existent sur le marché pour pouvoir les attirer d'abord. Parce que notre automobile, c'est d'abord nourrir sainement, nourrir sainement et durablement. Donc, euh, euh, au niveau du riz, par exemple, le riz noir écologique qui est distribué dans certains supermarchés ici, il est relativement moins cher que les riz noirs qui sont importés. Ici, nous le vendons le, 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 le carton de, de 500 grammes tout en moyenne autour de 1000 francs CFA. Et qui est moins 
très, très, très euh, moins cher par rapport au riz noir qui est importé. Or, ici, nous le cultivons de façon écologique sur le riz noir. C'est de même pour les maraîchers que nous mettons sur le marché. C'est la même stratégie. Maintenant, quant à l'installation des potagers pour assurer la, pro la, pro la production à la maison pour certains clients qui disposent d'une un, superficie un peu plus grande chez eux à la maison, la tarification se fait en fonction de la dimension de l'espace. Il y a un prix pour 25 mètres carrés, 100 mètres carrés, ainsi de suite. Voilà, donc tout est fait de manière à pouvoir euh, rendre la chose plus facile et plus vivable. Voilà. D'accord, merci. J'espère que ça répond à, à la question qui avait été posée. Donc. Enfin, que... euh, je ne vois, je vois pas d'autres questions dans le, dans le chat. Ou... Allô Oui oui, euh, mon, mon, mon ami de, de Côte d'Ivoire, il parle d'engrais. De, il parle d'engrais. Alors, pour euh, l'agriculture familiale, est-ce qu'à partir de l'engrais, on peut parler toujours de bio en utilisant l'engrais Et de quel type d'engrais il veut parler Je, Je parle d'engrais de, de, qu'il faut utiliser, qu'il faut acheter. Et justement, parce que euh, moi, je me dis, euh, en, en parlant d'engrais, on ne peut pas parler de bio et engrais, mais ça dépend de quel type d'engrais encore. Tu peux nous répondre par rapport à ça Oui, j'apporte la réponse immédiatement. En fait, l'engrais, il s'agit de l'engrais organique, c'est-à-dire okay. le, le compost de bonne qualité, parce qu'en en fait, nous, avant de vendre un engrais à une personne, même étant le compost, ça passe en laboratoire. Il faut connaître tous les éléments nutritifs qui sont constitués dans le produit pour pouvoir dire de façon exacte au planteur qui prend quelle quantité faut appliquer au pied de chaque plante en fonction de la spéculation pour éviter non seulement le gaspillage parce que euh, c'est pas parce que c'est de l'engrais organique qu'il faut utiliser parce que notre objectif comme j'ai dit c'est d'emmener le planteur à dépenser moins et d'obtenir beaucoup plus c'est notre façon à nous de promouvoir l'agriculture familiale mais en même temps de se nourrir sainement parce que les produits issus de la consommation fournis à partir de l'engrais organique sont de très bonne qualité et ont meilleur goût parce que c'est des produits qui sont sains. Ouais, je ne sais pas s'il a répondu à votre question, monsieur. Euh, oui, euh, j'ai compris. Parce que moi, quand on parle toujours d'engrais, je, je me dis engrais, ce n'est pas toujours bio, mais comme vous avez bien dit, c'est des matières organiques. C'est oui. possible. Vous avez bien répondu à ma question. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, monsieur. Maintenant, j'aimerais bien voir dans la pratique, euh, une fois à Abidjan, et c'est ça l'intérêt de l'AMF, hein, euh, au-delà même de la théorie que nous partageons, que nous puissions partager les expériences de manière vivante. C'est-à-dire, euh, un jour, pourquoi pas, venir vous visiter ça pour voir le modèle et puis euh, le dupliquer au besoin en casement ici à Zinchon. Oui, ce serait un honneur pour nous de vous recevoir. Euh, Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci à Pierre, secrétaire général. Um... Merci beaucoup. Merci. Euh, je, je vois qu'il y a une question de Marie Soleil. Je vous en prie, prenez, allez-y. Oui, bien moi j'avais une question, dans le fond, euh, Andréane et moi, je pense qu'on était les seuls représentants de l'Amérique du Nord, <rire> puis avec la présentation qu'on vous a fait, je voulais vous entendre un peu sur comment vous percevez ça, dans le sens où, euh, avec la typologie qu'on a présentée, dans le fond, nous, on a l'impression que la solution, c'est d'aller vers des, euh, des modèles agricoles qui reposent davantage sur les savoir-faire traditionnels, davantage sur euh, euh, la, le soutien de la paysannerie, plutôt que une numérisation ou euh, une industrialisation de, de, de l'agriculture. J'aimerais vous entendre parce que les principaux exemples qu'on a entendus jusqu'ici reposent beaucoup sur le recours justement à, à des nouvelles technologies, à des drones, à des intrants chimiques pour, dans le fond, à la facilité l'endettement des producteurs ou l'accès à des microcrédits. Je voulais 
voulais vous entendre un peu, nous, quand on vous dit qu'on a l'impression que la solution, elle n'est peut-être pas dans la technologie, mais plus dans la manière de s'organiser socialement ou dans la manière de, de, de valoriser davantage les savoirs traditionnels. Comment est-ce que vous percevez ça? Euh, C'est ça, j'aimerais peut-être vous entendre un peu, un peu là-dessus. Euh, oui, vas-y. OK. En fait, euh, déjà, je pense que euh, on a, on, en fait, déjà, pour aider à la prise de décision, en tout cas, nous, de notre côté, on essaye de pouvoir, en fait, collecter des données. Parce qu'il faut savoir que euh, dans le contexte peut-être euh, canadien ou euh, montréalais, euh, j'ai étudié, en fait, à l'Université Laval à Québec. Donc, je comprends un peu le, le contexte, en fait, euh, là-bas, mais qui est différent, en fait, de nous, notre, nous, notre contexte, parce que ici déjà, il y a, en fait, il y a, il y a un manque de données, il y a un manque de données fiables euh, d'aide à la prise de décision, et il y a, il y a, donc il y a un retard, en fait, à rattraper déjà à ce, à ce niveau-là. Et c'est vraiment dans ça aussi que nous, on essaie euh, souvent d'intervenir pour pouvoir après, euh, voilà, donc je veux dire, euh, on ne va pas peut-être faire la révolution peut-être agricole comme ça s'est fait ailleurs parce qu'on connaît euh, les, 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 les désavantages de, de ces pratiques-là. On va les faire d'une autre manière, mais euh, et on a, en fait, il y, y a des étapes à suivre pour arriver à un changement. En fait. Et c'est un peu dans ça que euh, toutes nos initiatives euh, 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 entrent. Et en fait, si vous remarquez bien, même quand je, 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 je vois par exemple Flavien de Save Agriculture, il parle d'aquaponie, mais derrière, il y a aussi un volet euh, collecte de données, technologie, suivi des différents, euh, 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 des différents, euh, de, de, de leurs différentes installations. Quand je prends par exemple même euh, Green Country, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a toujours euh, ce, ce, cette, cette, euh, cette volonté-là d'aller en fait comprendre même euh, qu'est-ce que les agriculteurs font, voilà. Qu'est-ce que les agriculteurs périurbains font Parce que euh, on a, on a, nous, on a des agriculteurs, par exemple, chaque année, ils changent de parcelle parce que ce n'est pas leur parcelle. Donc, euh, ils s'installent là et puis après, l'année prochaine, ça change. Ou bien parce que là, il y a de la construction, donc c'est ça, il n'y a pas vraiment de, 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 de terrains qui sont dédiés à ce genre de pratiques et tout, tout ça, voilà. Bon, ça, c'est ma contribution. Je ne sais pas s'il y a d'autres euh, contributions. Euh, je, je crois que M. Kwame voulait prendre la Kwame Silveri voulait prendre la parole, il me semble. Je... Comment Vous parlez de moi, madame euh, Non, j'ai cru que vous vouliez répondre du coup à la question de Marie-Soleil. Je... Non, non. Je peux rebondir sur ce qu'Abaka a dit, parce qu'on euh, se fréquente, on voit un peu les réalités ici, ce qu'il dit, c'est la vérité. Euh, les problématiques des planteurs ici, sous nos tropiques, sont tellement diverses et variées que trouver une solution globale pour eux, c'est un peu compliqué. Ici, il y a des problèmes plus importants. Par exemple, le problème même des terres pour cultiver. C'est un problème très important, parce qu'ici, le planteur, euh, le véritable pratiquant, n'a presque pas de terre. C'est comme un nomade. Chaque année, il loue de nouvelles parcelles pour produire. Il livre de nouvelles parcelles pour produire. Donc, pour mettre un programme dans la durabilité avec un tel planteur, ça devient problématique. Parce qu'il faut répondre à plein de données, à plein de choses qui n'ont rien à voir avec euh, soit l'industrialisation, soit, soit d'autres choses, mais des problèmes un peu plus pratiques, des problèmes un peu plus euh, culturels même souvent. Donc, notre approche ici, c'est d'essayer de sonder au cas par cas, les situations qui existent et d'apporter les solutions inhérentes à ces problèmes-là. Et c'est comme ça qu'on peut essayer de résoudre les problèmes. Et par petits pas, on pense qu'on pourra toucher un grand nombre. En fait. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait apporter une réponse du coup Je... Je vois personne se manifester, donc... Euh... Peut-être qu'on peut passer à la question de Charlotte. Charlotte, tu avais une question. On revient à Marie-Soleil, peut-être euh, Oui. 
Oui, oui. Mais en fait, c'est ça, je voulais rebondir dans le fond sur les, les réponses euh, qui ont été fournies. Dans le fond, ce que je comprends, un des problèmes, c'est euh, le fait qu'il n'y a pas l'accès à la terre, en fait, qu'il n'y a pas de terrain dédié. Euh, c'est une problématique qu'on va retrouver un peu au Québec, dans le sens que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu énormément de spéculation, en fait, sur les terres. Et aujourd'hui, nous, le problème qu'on a, c'est que les terres sont rendues inabordables. En fait, elles sont... quand tu es un nouvel agriculteur, c'est très difficile à... de pouvoir acheter une terre. Puis une des, des solutions qui est en train de se mettre en place, je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait se répliquer... Euh... Euh, dans votre contexte, mais c'est l'idée de créer, nous on appelle ça des fiducies, donc l'idée c'est de prendre la terre qui peut être sortie du marché, donc ça peut être fait soit par une municipalité, soit par des groupes de citoyens, soit par euh, une OBNL, donc l'idée c'est de prendre la terre, la sortir du marché, donc plus jamais cette terre-là ne pourra être achetée ou vendue, et elle est dédiée euh, pour soit un temps donné ou à l'infinité, dans le fond, à l'agriculture locale. Donc, nous, c'est un des moyens que les petits agriculteurs sont en train de mettre en place, justement, pour s'assurer que les terres, elles, elles soient disponibles, dans le fond, euh, tout le temps, en fait, pour l'agriculture et par les paysans. Donc, euh, tu sais, c'est ça. Puis ça, ce type de solution-là, comme, 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 comme on disait, ce n'est pas des solutions technologiques, c'est plus des solutions dans la manière dont on organise l'alimentation et comment on voit l'alimentation. Est-ce que c'est simplement euh, quelque chose qu'on qu qu veut vendre? Puis tu sais, tantôt, il y avait quelqu'un qui a dit une phrase que j'ai adorée, euh, « Avant de vendre, il faut bien s'alimenter ». Donc, comment les villes, comment on peut s'organiser pour s'assurer que les terres servent d'abord et avant tout à s'alimenter, à, à nourrir les communautés locales? Et je pense que nous, l'intuition qu'on a, c'est que les solutions, elles ne sont pas tant technologiques, mais peut-être plus politiques, ou peut-être plus justement dans comment on s'assure que les terres restent disponibles justement à l'agriculture familiale et qu'on s'assure que justement, il n'y ait pas ce déplacement-là ou ce, 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 ce manque d'accès-là à la terre. Donc, euh, je n'ai pas vraiment de, de solution, mais que, le point que je voulais soulever, c'est qu'en créant un dialogue, je pense qu'on peut aller plus loin que les solutions technologiques, puis peut-être qu'on qu peut aussi s'entraider à voir justement d'un côté comme de l'autre comment on peut justement revoir... Euh, les différents moyens ou les différentes solutions pour s'assurer que nos agriculteurs conservent l'accès à la terre, justement. Oui, Marie-Soleil, ça s'appelle les plans d'occupation des sols, hein? c'est-à-dire que les villes déterminent des, des, des terres qui sont agricoles, qui doivent le rester, mais le rester pour répondre, par exemple, aux attentes de, du, du gouverneur d'Abidjan, d'avoir des ceintures vertes. Une ceinture verte, ça peut être des arbres, ça peut être des pelouses, mais ça peut être aussi des, des cultures maraîchères, enfin des cultures vivrières pour la ville. Et ce sont des plans d'occupation des sols. Et s'il y a de moins en moins de terres agricoles dans les villes, il faut quand même avoir le courage de le dire, c'est parce que les paysans les vendent au plus offrant, c'est-à-dire aux promoteurs immobiliers. Puis est-ce que le rôle des villes ne pourrait pas justement être T'sais, je ne sais pas dans votre contexte, mais nous, ici au Québec, beaucoup les villes vont être responsables justement de l'urbanisme, de l'aménagement, justement comment qu'on développe le territoire. Et il n'y a pas cette question-là de l'alimentation. Ben, l'alimentation devrait être au cœur en fait, de l'urbanisme. Peut-être que l'idée de répertorier c'est quoi nos terres agricoles, comment ces terres-là peuvent ou non nourrir notre, notre population. Puis si oui, mais comment on s'assure justement qu soit, que l'alimentation soit au cœur en fait, de la planification puis de l'urbanisme? Tout, tout à fait. C'est... C'est un problème qu'on va soulever dans le prochain numéro de Résonance, la Cité Bleue, et comme Charlotte nous entend, je suis sûr qu'elle va obtenir un article pour, euh, pour cette prochaine revue sur l'importance dans, dans l'équilibre de la vie, dans l'équilibre de la cité, de ces, de ces espaces verts. Et les espaces verts, on les considère trop souvent comme des espaces d'arbres, de, de, de forêts, ou bien de, de pelouses, mais, mais jamais comme des espaces d'agriculture de, de banlieue. Charlotte, si tu veux réagir à, à ça Je vois que ton, ton micro est, est ouvert, mais on ne t'entend pas. Voilà, Elle se cache. <rire> euh, tu peux ajouter quelque chose Oui, bien sûr. Ouais, ce que M. Pierre a dit, bon, sa, sa terminaison nous a beaucoup plu. 
Parce que ici, c'est un peu ce concept-là que nous, on, nous avons commencé à développer ici à, à Abidjan et puis dans les villes autour d'Abidjan. Ne plus concevoir le jardin comme un espace pour les arbres, la pelouse et les fleurs. Mais dans le jardin, produit aussi ce que nous consommons, ce que nous pouvons consommer comme légumes et fruits à la maison. Et c'est ce que nous, on a baptisé ici dans notre de notre jeune entreprise, le jardinage écologique, un jardinage autrement, le jardinage plus humain, le jardinage qui doit, en plus d'apporter de la détente à l'homme et son environnement, mais permettre à cet homme-là de, de, de mieux se nourrir. Donc, je pense qu'après, on pourra vous envoyer des images un peu de certaines réalisations que nous faisons dans des jardins ici à Abidjan et puis euh, dans des villes comme Assigny pour que vous voyez ce modèle-là, comment nous l'implémentons ici en Côte d'Ivoire. Oui, c'est quelque chose de très, de très important, et j'allais dire de très ancien, puisque pour prendre l'exemple de, de la France et de la région parisienne, mais, mais ailleurs aussi, il y avait ce qu'on appelait les jardins ouvriers, c'est-à-dire que des espaces euh, qu'on appelle en latin non édificandi, des, des espaces que l'on ne pouvait pas construire, soit parce qu'ils étaient mal fichus, soit parce qu'ils longeaient les, les, les voies ferrées, soit parce qu'ils se trouvaient à la place des fortifications ou, à la, ou au pied des fortifications d'autrefois, eh bien, on, on donnait ça aux ouvriers pour qu'ils les cultivent. Et c'était des espaces, d'abord, de, de, ça leur permettait de vivre, de s'occuper, de, de leur changer les espaces. Et puis, c'est des espaces qui, qui nourrissaient la ville. Donc, cette notion d'espace ouvrier d'une manière ou d'une autre, devrait un peu revenir à la surface et, et, et constituer, comme vous l'avez dit, monsieur, le, les ceintures vertes des villes, ou en tout cas, des petits poumons verts pour les villes. Monsieur Ginou, je, je vois que vous êtes très actif sur le chat. Peut-être une réaction de, du point de vue marseillais Madame Ginouves, c'est pour vous. Pardon. Désolée. Oui, bonjour. Bah, si je voulais vous dire que justement, je ne bon, je sais pas si je... Voilà. Je voulais vous signaler qu'à Marseille, on a cette culture des jardins ouvriers. Je rebondis sur l'intervention de Pierre hein, parce que c'est un sujet qui me passionne. Et effectivement, euh, euh, à Marseille, on a lancé, il, y a, il y a une charte des jardins partagés qui a été mise en place. Et euh, il y a de plus en plus euh, de jardins euh, type euh, anciens jardins ouvriers qui se mettent en place et qui, euh, euh, et qui font de l'agriculture urbaine. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui se développe euh, fortement et qu'on encourage. Donc, euh, je pense que euh, c'est euh, des expériences qu'il faut effectivement euh, valoriser. Donc, je rejoins euh, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Euh, Marie-Soleil, vous vouliez reprendre la parole ou je ne sais pas parce que la main est encore levée, alors je ne m'en rends pas compte. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vais leur chercher le lien. Alors, attends. Marie-Soleil, elle voulait nous présenter son chat. <rire> Oui, je m'excuse, j'ai un bébé chat qui, euh, qui est très affectueux. <rire> je, vois, je vois que Radouane, vous vouliez intervenir. Vous m'entendez Oui, ça y est. Oui, merci. merci. Mais c'est l'ordinateur qui est marqué, Radouane, c'est M. Omar Hossein, ah, président du conseil régional de Tadjoura et à Djibouti. Donc, euh, tout d'abord, je voudrais surtout remercier l'AIMF et Monsieur ba euh, le secrétaire général, M. Bayet, de m'avoir invité à participer à cet euh, atelier. Et je pense que M. Bayet et M. Florent m'ont inscrit plutôt pour mon engouement à l'agriculture que plutôt pour les expériences que je vais présenter ici. Parce que l'agriculture à Djibouti, elle est pas très du tout développé et je, euh, au risque de vous décevoir, on n'est pas dans le numérique. On est plutôt dans euh, le commencement de l'agriculture. Donc, euh, à travers cet atelier, j'ai pu entendre euh, pas mal d'expériences que nous allons peut-être chercher chez, chez les participants 
dans notre développement que nous sommes en train de commencer. L'agriculture n'est pas du tout n'est pas développée et la, le maraîcher dépend plutôt de, de l'importation des pays voisins et de, et de, et de l'Europe pour, pour ce qui concerne Djibouti. Et il n'est pas développé, surtout à cause du climat, le sol qui est non fertile et la pluviométrie presque inexistante, et aussi le, le côté coutumière que les Djiboutiens, ce sont des, plutôt des nomades que des agriculteurs. Mais conscient de ça, la production nationale est très importante. Il faut qu'on la développe. Et le Covid-19 nous a montré beaucoup de... Quand, quand je veux dire les frontières se sont fermées, et il est apparu aussi que cette production nationale doit être vraiment développée. Et dans ce cadre, le conseil régional que je présente a mis l'agriculture et l'élevage comme une priorité. Parce que si je parle de Tadjoura, Tadjoura qui a en total 90 000 habitants dans la région et 10 000 dans, 15 000 dans le chef-lieu, et toute la, la population est concentrée dans le rural. Et le rural, ce sont des, des nomades qui vivaient de leurs troupeaux et avec euh, le changement climatique, et les terres s'appauvrissent et la désertification aussi a pris de l'ampleur. D'où trouver un nouveau système, et innovant, pas au niveau technologique, mais pas dans la, les numériques, mais plutôt le conseil régional et voudrait développer l'hydroponie. Pourquoi l'hydroponie Et d'abord, j'ai cru que j'ai entendu tout à l'heure un intervenant de, parlant de, de l'aquaculture qui disait que ça consomme peu d'eau peu, peu et c'est une, une des raisons aussi parce que nous n'avons pas beaucoup de, de pluie ni beaucoup d'eau. Et les nappes souterraines, il faut les chercher à 300, 400 mètres de profondeur. Et nous comptons développer cette agriculture hydroponique, d'abord parce qu'il ne dépend pas du climat, il ne dépend pas du sol, et je pense qu'on peut produire à partir de là. Et l'année prochaine, nous comptons faire un, une ferme pilote d'à peu près 8000 mètres carrés en hydroponie, ce qui sera une partie en, en sol, tout ce qui est melon, pastèque et mes autres maraîchers en hydroponique. Et d'après les études que nous avons actuellement, 8000 mètres carrés, ça serait une production d'à peu près 300 tonnes à, à l'année. Ça, c'est à confirmer avec euh, nos agronomes. Mais je je pense que 300 tonnes à l'année pour Djibouti, c'est un exploit. C'est un très grand exploit où nous, presque là, nous n'avons pas beaucoup. Et surtout, je voulais partager cette euh, volonté, surtout plutôt que d'expérience à, à Djibouti. Et nous, sur, surtout, nous cherchons à... à de, 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 des expériences qui sont déjà faites et, et surtout en renforcement de capacité et surtout aussi, euh, comme euh, le sait bien M. Bayet, et les conseils régionaux sont nouveaux et nous n'avons que peu d'expérience dans ce domaine et surtout de, de, de l'expérience et les moyens. Et j'espère euh, que l'année prochaine, j'aurai peut-être euh, une expérience à partager avec vous à cet atelier. Et comme un, a dit un des, des intervenants, et nous aimerions aussi voir des, des expériences concrètes sur le terrain. Et je sais que le Covid ne le permet pas. Personnellement, pour apprendre sur cette technologie d'hydroponie, j'ai été à l'Inde, un peu en Afrique du Sud et au Kenya, pour un peu voir ce qui se passait. Et cette expérience sur le terrain nous apportera beaucoup de choses. Je remercie tout le monde et j'espère que nous allons prochainement aussi avoir des ateliers concrets où nous pourrons partager physiquement et nos expériences. Merci beaucoup. 
Monsieur le conseiller régional, vous voyez que le, le numérique, ça sert. Donc, vous, votre intérêt, c'est de, de savoir ce qui se passe ailleurs dans votre espace géographique qui est le Sahel, c'est-à-dire là où il y a du stress hydrique, là où il y a des terres qui, qui ne sont plus euh, facilement cultivables. Savoir ce qui se passe, par exemple, en Mauritanie. Et ça, c'est le travail de, de, de notre réseau. C'est le travail de notre réseau qui est un réseau francophone, certes, mais géographique. On a un réseau de, de mer du Sahel, un réseau de mer du Maghreb, d'Afrique centrale. Et il est sûr que les expériences d'Afrique centrale, les expériences de Blaise, sont, vous concernent moins, puisque là, on, on, nous sommes dans des espaces où, où il n'y a pas un manque d'eau. Donc, euh, pour, pour, euh, pour l'innovation, la culture, la culture et l'information sont essentielles et le numérique est là pour vous, pour vous aider là pour vous aider pour produire des, 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 pour avoir des productions qui sont adaptées à votre espace et que vous pourrez vendre pour importer des, 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 des produits que vous ne pouvez pas cultiver. Donc ce jeu d'échange entre le monde qui vous entoure et, 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 et ce que vous êtes en mesure de produire. Donc le numérique est vraiment essentiel. Merci beaucoup. Laurent, tu voulais dire un mot Pardon. Euh, merci beaucoup pour, euh, pour, le, pour ce témoignage. Euh, je ne vois pas d'autres questions. Euh, Peut-être qu'on... Ah, ah, de Zing, à Zingishor, si. Je vous en prie, allez-y. Oui, euh, juste une petite question pour mes amis de, de Côte d'Ivoire et du Rwanda. Je voudrais savoir la, la place de la femme dans l'agriculture familiale et dans le numérique. Est-ce que, pour des questions d'équité, est-ce que ce n'est pas une agriculture masculine ou qui s'intéresse seulement aux hommes et ce sont les hommes Quel est le, le, le taux de représentation des femmes Juste cette question. Je vais répondre, s'il vous plaît. Oui. Oui. Ok, merci uh, pour la question. Um, en fait, au Rwanda, uh, je crois que c'est connu un peu partout ailleurs, dans le monde. On a, on a uh, deux lois. Donc, à, à partir des lois, même la Constitution stipule que dans chaque activité, même les instances de prise de décision, au moins 30% des places sont occupées par les femmes. Et si vous voyez, par, par, par exemple, au Parlement ici au Rwanda, il y a plus que 60% des postes occupés par la femme. Et donc, cela veut dire que dans, dans l'agriculture, on n'a pas laissé le rôle de la femme dans, dans les activités agricoles. Et donc, je peux vous garantir qu'à à partir du, du ministère de l'agriculture, il, il y a la réglementation, il y a, il y a ce qu'on appelle « gender strategy in agriculture ». Donc, il y, a, il y a la stratégie qui a été adoptée par le gouvernement qui concerne le développement de, de la famille est tout entière, sans, sans dire qu'il y a homme ou femme, il y a quand même l'équilibre de toutes les choses qui se fassent au niveau de, des activités agricoles. Euh, je peux vous donner par exemple les, des chiffres, euh, euh, comme on peut dire dans les, dans les coopératives agricoles. Euh, les, les derniers chiffres ont montré qu'il euh, y a 60% des membres des coopératives agricoles sont les femmes. Et si vous vous entrez euh, en détail, euh, par exemple, dans, les, dans, dans la chaîne de valeur concernant les engrais chimiques, je prends l'exemple de mon district, le Wavo, nous avons 83 des, des commerçants locaux des engrais chimiques, 53 entre eux sont les femmes. Et donc, je, je peux vous assurer qu'au niveau de la parité, en tout cas au Rwanda, on a, on a, on a un pas que je dirais avancé, même si on a toujours l'ambition de... de de, de ne pas laisser quiconque rester derrière parce que nous connaissons et nous reconnaissons le rôle que peut jouer chacun des membres de la famille d'art développement de notre pays et le district de Rouavo en particulier. Merci. Je peux Oui, bien sûr. Ok. Donc ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, euh, le rôle de la femme dans l'agriculture familiale est déterminant. J'en veux pour preuve, au niveau de la, de la culture du maraîcher, 
il y a certaines zones, les femmes sont dominantes dans cette culture ici. Même au niveau de la distribution de ces produits maraîchers dans les marchés, c'est ces femmes-là qui ont tout le réseau, en fait, au niveau de la production et comme de la distribution des produits vivriers. Donc, elles ont un rôle très, très important. Je ne pourrais pas parler de, de statistiques parce que j'en ai pas. Mais la chance que j'ai d'être producteur d'engrais me permet de côtoyer ce monde-là à chaque fois. Donc, les femmes sont très, très représentatives ici au niveau de l'agriculture la, de familiale. Et même pas au niveau de l'agriculture familiale seulement, pour des cultures aussi complexes que la culture d'ananas. Pour ceux qui connaissent la culture d'ananas, c'est un an avec beaucoup de difficultés. Mais les femmes ici en Côte d'Ivoire, quand on partait dans la zone de Bounois, vous voyez des femmes tenir des plantations d'ananas. C'est merveilleux. Ça, c'est des choses à découvrir. Mais ici, en tout cas, les femmes ont un rôle prépondérant au niveau de l'agriculture en général. Pas seulement de l'agriculture familiale, de l'agriculture en général. Et surtout l'agriculture qui sert à nourrir l'homme. Merci. Pour rebondir un peu sur ce que Sylvère a dit, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a le marché Gourou. Euh, qui est géré par une coopérative de plus de, de, plus de 5 000 femmes. Voilà, euh, qui est le marché d'Adjamé et qui s'occupe de la distribution. C'est l'un des, des, des six principaux marchés de la ville d'Abidjan, par exemple, et qui est tout, dans tout ce qui est maraîchage. D'accord. Ben, merci beaucoup pour ces, pour ces réponses. Um... Merci beaucoup de, de manière générale pour toutes vos interventions. Euh, si, il reste peut-être une question de la part de, de la région de Djibouti. Oui, vous m'entendez Oui, on vous entend. Oui, merci. Je voudrais intervenir sur le rôle de la femme euh, dans l'agriculture. Je voulais dire au niveau Tadjoura, à mon arrivée au conseil régional en 2017, la première chose que j'ai fait, c'est m'attaquer au jardin urbain. Et dans, ce cas, et dans ce cadre, nous avons appuyé une soixantaine de femmes que nous soutenons encore et qui font l'agriculture urbaine. Et l'autre point aussi, dans ces projets d'agriculture hydroponique dont j'ai parlé, et dans mon projet, la quasi-totalité de la main-d'œuvre sera la main-d'œuvre féminine. Juste, je voulais préciser ça. Oui. D'accord, merci beaucoup. Euh, Est-ce que, est que vous vouliez réagir aux réponses à vos questions, euh, à votre question euh, Monsieur San de Tanguy. Euh, votre nom Donc, euh, je, suis, je, suis, je suis très content parce que euh, chez nous ici, par exemple, euh, toute la périphérie de la ville, ce sont les femmes qui font le jardinage. Il n'y a pas presque d'hommes, il y a 95% de femmes qui le font. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu, voulu comprendre au niveau david Jean et du Rwanda le rôle que jouent les femmes dans l'agriculture familiale, qui est très important parce que je considère que même le choix des produits, le choix des produits revient mieux aux femmes qu'aux hommes. Les, les produits d'agriculture familiale. Si c'est l'agriculture de, de rente, par exemple, les hommes sont mieux placés. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que les femmes sont mieux placées pour l'agriculture familiale. Alors, donc, je suis très content de comprendre que qu'à Djibouti, qu'à Abidjan, qu'en Côte d'Ivoire et qu'en euh, qu Rwanda, euh, décidément, la femme occupe toujours une place prépondérante. C'est important de veiller sur ça. Ne pas faire de l'agriculture une affaire d'homme. Surtout quand elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est une agriculture familiale. Merci beaucoup. Caroline, une dernière question, puis on arrête peut-être, parce que ça fait euh... deux heures qu'on sont ensemble. Oui, 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 bah oui, bien sûr. Euh, je... euh, Marie Soleil, votre main est toujours levée, alors je ne sais pas si c'est parce que vous voulez intervenir, mais euh, si c'est le cas, euh, je vous en prie. Et puis. Oui, ben en fait, c'est ça, je voulais parler un peu ici euh, au Québec. L'agriculture, ça, elle est beaucoup industrialisée et dominée majoritairement par des hommes, là, tant au niveau des espaces décisionnels, au niveau des politiciens, ceux qui prennent les décisions, c'est majoritairement des hommes, et euh, même au niveau des fermes. Ce qu'on voit beaucoup apparaître, par contre, c'est dans toute la nouvelle génération des nouveaux agriculteurs qui ne proviennent pas de familles d'agriculteurs, euh, qui vont vraiment étudier en agriculture biologique, en permaculture et tout ça. Là, on va retrouver vraiment beaucoup plus de femmes. 
femmes. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans une agriculture qu'on pourrait peut-être caractériser de plus d'agriculture familiale ou plus d'agriculture paysanne, on voit davantage de femmes et on voit beaucoup davantage de gens qui, sont, qui ont été très éduqués, donc qui sont allés à l'université en économie, en politique, en sociologie et qui ont pris conscience qu'une manière de changer le monde, c'était de ça passer par une agriculture à échelle humaine et une agriculture différente. Donc, dans le fond, je veux juste répondre aussi à la question du rôle des femmes dans l'agriculture. Je vous dirais qu'elle est beaucoup dans cette nouvelle vision de l'agriculture-là qui est beaucoup plus euh, paysanne, qui est beaucoup plus à petite échelle. Très bien. Ben, merci beaucoup pour euh, cette comparaison, du coup, en, entre les différents pays. Euh, je... A... je vois Vincent Enchokwao, peut-être pour le... un dernier mot sur ce sujet avant de vous laisser la parole pour clore, M. Bailly. Oui, euh, euh, deux choses. C'est pour confirmer tout ce qui a été dit quant à l'application des dames. Hein? Et, et je voudrais euh, euh, indiquer que le digital, aujourd'hui, fait partie de l'univers des dames. Ça leur permet euh, euh, de planifier leurs commandes, parce qu'avec les informations digitales, pour savoir où aller prendre les produits. Et je voudrais rassurer euh, le maire de Ziguechor pour dire que euh, ce sont les femmes qui nourrissent Abidjan, par leur réseau de distribution, par leur euh, euh, implication dans l'agriculture euh, 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 au, au niveau de, de, de la Côte d'Ivoire. Donc, euh, euh, faire en sorte, au niveau de nos politiques, de les aider, de développer le, le, le numérique pour que euh, cela permette une nation plus efficace doit être euh, 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 l'élément fédérateur dans la gestion de tous euh, euh, les, les, les gestionnaires de, de, de cités. Voilà un peu ce que je voudrais dire euh, euh, pour appuyer euh, tout ce que les start-up ivoiriennes euh, ont essayé de développer tout à l'heure. Et féliciter euh, ces start-up-là et féliciter l'AIMF qui permet de mettre vraiment en connexion hein, toute cette euh, 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 lumière hein, qui va permettre euh, au réseau euh, de l'AIMF, aux villes de l'AIMF, de partager ses expériences et, et, et de combler les manques dans chaque région. Merci beaucoup. Merci, merci à tous pour vos interventions. Euh, Monsieur Bayet, je, pour conclure, je vous laisse terminer avant de clore. Vous êtes vraiment trop bonne de me faire ce cadeau. Je vous en prie. <rire> je vous en rends grâce. Écoutez, que, que vous dire euh, Revenir quand même à nos objectifs. L'objectif, c'est quoi pour nous C'est la sensibilisation des maires à l'agriculture urbaine et à la consommation urbaine grâce à cet outil, le numérique. Avec cet outil numérique, ils doivent revenir aux sources, c'est-à-dire l'importance de la culture et de la consommation urbaine. Alors, euh, cette, cette vision, elle nous a montré l'importance de l'information, de la formation et de la collaboration. Je crois que pour l'évolution de l'agriculture urbaine et, et Rubavou, on a apporté, je pense, un bon témoignage. La réunion aussi nous a montré combien la structuration d'écosystèmes agricoles était importante. L'importance de, de la gestion géographique, euh, l'importance de, de la dynamisation des, 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 petits, des petits exploitants, enfin des petits potagers privés, l'importance de l'économie circulaire, et qui est, je crois, sans me tromper, un des soucis du, du, du gouverneur David Jean. Euh, l'importance de, de la culture sur les, les, les petits espaces. Et dans tout ça, vous avez du numérique qui, qui s'y retrouve à, différentes, euh, à différents degrés. Enfin, on a eu euh, le témoignage de, sur l'importance de la gouvernance locale et avec euh, Adrienne et, et Marie-Soleil, qui, qui, l'importance de, de l'agriculture humaine, à taille humaine, je dirais, et de la, la gouvernance des, des réseaux de consommation. Donc, 
Vraiment, pour conclure, le, nous, le challenge, c'est de sensibiliser le, les, les maires à ce domaine d'activité, euh, l'innovation qu'ils portent, afin que les pays euh, bénéficient de ces, de ces évolutions. Euh, je vois que les villes, qu'elles soient petites ou grandes, monsieur le gouverneur, doivent avoir, me semble-t-il, un, un service en charge de, ce, de cette problématique. D'abord, pour digérer ces, ces, ces innovations et pour les mettre à la portée de, de cet univers de la, de la banlieue agricole, de la banlieue rurale et aussi le, la banlieue verte qui entoure les villes. Je vous souhaite un, une bonne fin de journée et une bonne journée à nos amis de, de Montréal. Au revoir et à bientôt à Tunis. Au revoir. Au revoir à tous. Bravo. Au revoir. Au revoir. Bravo à tous. Au revoir. Au revoir.